Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. வெள்ளை மலர் மிசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவாய் தெள்ளுக்கலை தமிழ்வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவே எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே வெள்ளமென பொழிவாய் சக்திவேல் 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 இது பாரதி வாக்கு அன்பர்களே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் மற்றும் பாரதிய வித்யா பவன் சென்னை கேந்திரா இணைந்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொடரின் எண்பத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுது இன்றைக்கும் அப்படியே புதிதாக தொடங்குவது போல இருக்கிறது ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி இதனுடைய வெற்றிக்கு எப்போதும் காரணமான உங்களுக்கு எங்களுடைய முதல் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதற்கு முன்னால் இன்னும் சிலர் வந்து அமர்வதற்கு முன்னால் எங்கள் அன்புக்குரிய குலகநாயகி பழனி அம்மாவை ஒரு நிமிடம் மேடைக்கு வந்து இவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யுமாறு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் வழக்கம்போல் முதலில் கவியரசருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லி காவிரி மைந்தன் புதிய கவிதையால் அவருக்கு ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு முறையும் வாழ்த்து சொல்வது ஒரு இனிய அனுபவமாக இருக்கிறது அவன் தவமேதும் செய்யவில்லை தவறே மிகச் செய்தான் அவன் தவமேதும் செய்யவில்லை தவறே மிகச் செய்தான் அவம் ஏதும் அதில் இல்லை அதை தவமாய் அவன் கொண்டான் அவம் ஏதும் அதில் இல்லை அதை தவமாய் அவன் கொண்டான் சிவமோ திருமாலோ செம்பொருளாம் கந்தனோ அவன் பாட்டில் கடவுளர்கள் ஆர்வமுடன் வந்தார்கள் அவன் பாட்டில் கடவுளர்கள் ஆர்வமுடன் வந்தார்கள் அம்பிகை எண்ணுங்கள் ஆறுமுகன் எண்ணுங்கள் நம்பிக்கை ஒன்றுக்கே நாம் வைத்தோம் பல பெயர்கள் எம் கண்ணதாசனுக்கோ இறைவன் மிக பழக்கம் எம் கண்ணதாசனுக்கோ இறைவன் மிக பழக்கம் செம்மாந்த தமிழாலே சேர்ந்ததடா ஒரு நெருக்கம் கவிதையின் மூலமே கடவுளை நாடினான் கவிதையின் மூலமே கடவுளை நாடினான் கவிதையின் மூலமே கடவுளை சூடினான் கவிதையின் மூலம்தான் கடவுளை சாடினான் கவிதையின் மூலம்தான் கடவுளை சாடினான் கவிதையாகத்தான் கண்களை மூடினான் என்று கவியரசரை நாம் வாழ்த்துவோம் இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இருவர் வந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப என்னுடைய இதயம் பூரிப்பால் விம்புகிற படி அமைந்திருக்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி தாயும் சேயும் ஒரு பக்கம் அன்னை மறுபக்கம் பிள்ளை இடையில் ஒரு தொல்லை நான் தான் வேறில்லை தாயென்று வந்த என் தமக்கை ஒரு சேய்தான் தங்கையாக வந்திருக்கும் மங்கை ஒரு தாய்தான் தீ என்றும் அங்கி என்றும் நெருப்பென்றும் சொல்வதெல்லாம் தீராத ஓர் ஒளியின் விதம் விதமாம் பெயர்கள் என்றோ வாயார வாழ்த்துகின்ற அக்காவுக்கு என் வணக்கம் நான் சொல்லி ஓயாத ஒரு சுகம் உண்டுன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அக்கா பார்க்கும்போது என்னை வந்து கோளறுப்பதிகம் சொல்லி வாழ்த்துவாங்க அது எத்தனை பேர் கிடைக்கும் அதாவது ஆசீர்வாதத்தினுடைய அருமை தெரிந்தவர்களுக்கே நான் சொல்வது புரியும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய செல்வம் என்பது 
பெரியவர்கள் தருகின்ற ஆசீர்வாதம் தான் அது அக்கா வந்து எனக்கு எப்பவுமே கொடுத்துட்ருப்பாங்க வாயார வாழ்த்துகின்ற அக்காவுக்கு என் வணக்கம் வளமார்ந்த தமிழ் பேசும் தங்கைக்கும் என் வணக்கம் வேயாத வானம் எனும் விந்த மிகு கூரையின் கீழ் வெற்று வாழ்வை இறை தமிழ்தான் வெற்றி வாழ்வாய் மாற்றுதம்மா வேயாத வானம் என்னும் விந்தை மிகு கூரையின் கீழ் வெற்று வாழ்வை இறை தமிழ்தான் வெற்றி வாழ்வாய் மாற்றுதம்மா அந்த தமிழ் பேசி அடங்கிவிட்ட கவியரசால் இந்த மன்றில் நாம் இணைந்து அதனை சுவைக்கின்றோம் வந்த இருவரையும் வணங்கி வரவேற்போம் இந்த அரங்கம் இனி இவர் வசமே மகிழ்ந்துடுவோம் என்று இவர்களை நம்முடைய பலமான கரவொலியால் வரவேற்போம் உங்களுக்கு அக்காவை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை ஒரு ஒரு மரியாதைக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக திருமதி சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்கள் கலைமாமணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் மிக பெரிய சிறப்பு அப்படின்னு அவங்களுக்கு சிலது உங்களுக்கு தெரியாத சிறப்பு இருக்கலாம் அதுக்காக சொல்ல வர தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் பேச்சாளர்களுக்கு கலைமாமணி விருது வழங்க வேண்டும் என்று அரசை கேட்டு அதை நிறைவேற்றியவர் எங்கள் அக்கா கலைமாமணி விருதை பெற்ற முதல் பேச்சாளர் முதல் பெண் பேச்சாளர் அக்கா அது வந்து இயற்றமிழ் அதற்காக அவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த விருது வழங்கப்பட்டது பிற்பாடு அவர்கள் தேர்வுக்குழுவில் விரு விருதுகளுக்கு உரியவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பரிந்துரை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு உயர்ந்தார்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் ஒரு மாணவர் போல்ற அக்கறையோடு கவனத்தோடு சிரத்தையோடு தான் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் எம்பாடு தான் திண்டாட்டம் எப்போ பெஞ்சு மேலே ஏறி நிற்பேனோ தெரியல முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இவர்கள் எத்தனையோ விருதுகள் பெற்றிருந்தாலும் கலைமாமணி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நல்லாசிரியர் விருது பெற்றார் அது வந்து அவர்கள் ரொம்ப கொண்டாட வேண்டிய கொண்டாடி கொள்ளுகின்ற ஒரு விருது அதே போல் நாற்பது ஆண்டு காலம் இலக்கிய பணி அதுக்கு அதற்கு மரியாதை தரும் விதமாக அரசு அவருக்கு அறிஞர் அண்ணா விருது வழங்கி லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசும் அளித்து மகிழ்ந்தது மாநில தகவல் ஆணையர் குழுவில் இடம்பெற்ற ஒரே பெண்மணி எங்கள் அக்கா என்கின்ற பெருமையும் நமக்கு உண்டு அன்றைக்கு அவர்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகள் பல இன்றைக்கும் வழிகாட்டியாக அமைந்திருக்கின்றன திருமுறைகளை ஓதுவார் மூலம் பண்ணோடு கற்றவர் அக்கா என்னுடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அக்காவை அக் இங்கே பார்ப்பது எப்பொழுதும் அங்கே பார்ப்போம் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வராத போதும் அவர்கள் பெயரை நான் சொல்லுவேன் வெங்கடா சொல்லும் அவர்கள் பெயரை குறிப்பிடுவேன் நான் இன்றைக்கு அவர்கள் வந்து மேடையில் உட்கார்ந்து எனக்கும் இடம் கொடுத்திருப்பதற்கு அக்காவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மகள் எப்படி தாய் எட்டு அடினா கொட்டி பதினாறு அடின்னு சொல்லுவாங்க அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அதாவது ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத சாதனை என்பது திருமதி சித்ரா கணபதி அவர்களுடைய இயல்பு கடம்பவனம் தமிழ் பண்பாட்டு திருத்தலம் மதுரையில் இருக்கிறது அதை நிறுவிய முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் அவங்க அவங்களுடைய எட்யூடைன்மெண்ட் மாடியூல்ஸ் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும் எட்யூடைன்மெண்ட் அது ஒரு படிப்பை வந்து சுவாரஸ்யமாக்குறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம் என்பது பிரேமாவுக்கு தெரியும் கல்வியை அது அப் அது வந்து அவர்களுக்கு கை வந்த கலையாக இருக்கிறது சிறந்த பெண் தொழிலதிபர் தமிழ் பணி செம்மல் போன்ற விருதுகளை பெற்றவர் திருமதி சித்ரா அவர்கள் மனிதவள மேம்பாட்டு ஆஸ் ஆலோசகர் இன்னைக்கு திருமுறைகள் பற்றி அம்மாவோட உட்கார்ந்து பேசுவார்கள் எம்பிஏக்கு வகுப்பெடுப்பார் எம்பிஏ வகுப்புகள் எடுக்கிறவர் அவர் ஏன்னா ஒரு காமட் பாருங்க வைல்டு காமட் அவருடைய காணொலி அதாவது அது என்ன பேர் வேர்களை தேடி வேர்களை தேடி நீ அவசியம் பார்க்கணும் அதாவது நம்ம நம்ம வேர்களை நம்ம தெரிந்து கொள்ளாமல் போகிறோம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஷீ இஸ் ஷீ இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ப்ரெசென்டர் அதான் நான் முதல்ல அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் என் மனைவிக்கு அதை தான் சொன்னேன் நான் அதே மாதிரி பெரிய புராணத்தின் மூலம் அதை அதை மையமாக வைத்து அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாறு அவர்கள் சொல்லி வருகிறது இன்னொரு தகவல் உங்களுக்கு தமிழில் எவ்வளவு சரளமோ அதே சரளம் ஆங்கிலத்திலும் அவர்களுக்கு உண்டு இப்போ உங்களுக்கு பெரிய புராணத்தெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேச திண்டாடி போயிடும் கேட்குறவங்களுக்கும் இது அது அது மாதிரி இல்லை இவங்க அவ்வளோ அழகாக அதை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்கள் 
நல்ல முறையாக கர்நாடக சங்கீதம் பயின்றவர் பரதம் பயின்றவர் தேவாரம் பட்டய படிப்பு படித்தவர் அதற்காக திருமுறை செல்வி என்கின்ற விருதும் வாங்கியவர் இன்னொரு தகவல் சொல்லட்டுமா மறைமலை அடிகளின் கொள்ளு பேத்தி தம் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை என்று போற்றப்படுகின்ற மறைமலை அடிகளாரின் கொள்ளு பேத்தி அவர்கள் அவருடைய கணவர் கணபதி அவர்கள் ஐயா எங்கே இருக்கார் இருக்காரா ஆ ஐயா வணக்கம் அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான கட்டிடக்கலை வல்லுநர் அவர் வச்சே தனியாக ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வகுக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு அருமையான ஆர்கிடெக்ட் அவர் பாருங்களேன் திருமுறை பரதம் செவ்விசை காணொளி இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு அடையாளம் சொல்லட்டுமா சித்ராவுக்கு அடிப்படையில் ஷி இஸ் என் எம்காம் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஐசிடபிள்யூ அந்த மாதிரி எப்படி அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு புயலும் அந்த புயல் பெற்ற பூவும் இணைந்து இந்த மன்றத்தை அலங்கரிப்பதை பார்க்கவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இனி நிஜமாகவே இந்த அரங்கம் இவர்கள் வாசம் குழுமி உள்ள அனைவருக்கும் பணிவன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய உரையை திருப்புகளோடு ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கிறோம் ஏருமையில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகம் ஒன்றே கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்றே குன்றுருவ பே வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரலை வதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீயருளல் வேண்டும் ஆதியருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆதியருணாசலம் அமர்ந்த பெருமாளே எதனால் திருப்புகளோடு தொடங்கினோம் என்பதை சொல்வதற்கு முன்னால் இந்த அவையை பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்குது நான் பாட்டி கீழே உட்காந்து ஏகப்பட்ட கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு வெங்கிட்டு கூட கூட ஒரு பிஜிஎம் கொடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படி ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஆளை நீ இப்படியா பண்ணுற எண்பத்தேழு முறையும் வந்து அவளை எனக்குனா நீங்கள் உட்காத்தி வச்சு அவர் ரொம்ப நாள் அதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு ஒரு ஒரு ஆசை என்னுடைய மகளோடு இணைந்து இதை செய்யணும்னு நான் நினச்சேன் அதனால் தான் ரமணன் ரொம்ப நாளாக கேட்டும் எனக்கு அவ்வைட்ட ரொம்ப பிடித்த ஒரு கூற்று அன்பர்களே அடுத்து முயன்றாலும் ஆகு நாளன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் இருக்குது அடுத்து முயன்றாலும் நான் தலைகீழாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டாக ரமணன் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கார் நீங்கள் எப்போ கா பண்ண போகிறீங்க எப்போ கா பண்ண போகிறீங்கன்னு ஆனால் எதை எப்பப்போ எப்படி எப்படி நடக்கணுமோ அதாவது அப்பப்போ அப்படி அப்படி தான் நடக்கணும் அதற்கு உரிய நேரம் இன்று தான் வந்தது அந்த வகையில் எல்லாம் வல்ல கற்பகாம்பிகை உடனாய கபாலின் அருளுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ரெண்டு பேரை சேர்த்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் எங்களுக்கு என்று ஒதுக்கி இருக்கின்ற இந்த அவைக்கு எங்களுடைய பணிவன்பான வணக்கங்கள் நன்றிகள் வாழ்த்துகள் ரொம்ப நம்பிக்கையோடு அந்த மேடையை ரமணன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கின்ற பெரியவர்கள் பர்சனலாக இன்றைக்கி சில பேருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டேன் நர்த்திகை என்னுடைய உயிர் மகள் தோழிலாம் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு மகள் போல் எங்கள் ரோட்டிலேருந்து திரு சிதம்பரம் அண்ணாமலை அவர்கள் எல்லாம் குடும்பத்தோடு வந்திருக்கின்றார்கள் என் உடன் பிறந்த தம்பி ராமச்சந்திரன் டி கே பகுதி மகள் குந்தவை அந்த குடும்பம் கம்பன் கழகத்தில் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வந்திருக்கின்றார்கள் பாலு ஸ்ரீனிவாசன் எங்களுடைய புதுகை தர்மராஜனுடைய குடும்பத்தார் வந்திருக்காங்க பிரேமா குமார் வந்திருக்கிறாங்க உலக நாயகி நாளைக்கு இதே மேடையில் உலகா உலக கூட நான் இருக்க போகிறேன் எனவே இப்படி எங்கள் சுப்பையா பிள்ளை கழகம் சுப்பையா பிள்ளையின் மருமகன் அவர் எங்களுக்கு பெரிய மாமனார் பிள்ளை எனவே இப்படி என்னுடைய குடும்ப உறவுகளும் நண்பர்களும் ரோட்ரி சங்கத்தை சார்ந்தவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைய கேட்டு கேட்டு அனுபவித்த ஒரு அருமையான ஒரு அன்பர்களும் வந்திருக்கின்ற சபைக்கு என்னுடைய நன்றிகளை காணிக்க ஆக்குகின்றேன் ஏன் முதலில் நான் திருப்புகளோடு தொடங்கினேன் என்றால் இன்று எந்த சப்ஜெக்டை எடுக்கிறதுன்னு 
ஒரு தலைப்பை எடுக்கணும் இல்லையா எதுவாக இருந்தாலும் நான் இந்த எண்பத்தி எட்டில் எட்டு வந்து என்னுடைய நம்பர் என்னுடைய கூட்டல் வந்து பதினேழு பிறந்த நாள் அதனால் எட்டு மோசமான எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல நீங்கள் எட்டாம் நம்பரில் கார் கூட புக் பண்ண முடியாது எனக்கு அரசு ஒரு பெரிய கார் கொடுத்தப்போ நான் எட்டாம் நம்பர் தான் கேட்டேன் எட்டாம் நம்பர் கொடுக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி ஒரு மோசமான எண் எனக்கு அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னு ஒரு தடவை நான் கேட்டேன் எட்டாம் எண் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ உழைக்கிறீங்களோ உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் நோ பி வில் பி கிரேட்ஃபுல் டு யூ நோ பி வில் பி அட்டாச் டு யூன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆனால் அதை நான் பொய்யாக்கினேன் என் மீது கொண்ட அன்பில் இவ்வளோ பேர் வரீங்க அப்படின்னா எப்படி எட்டு வந்து நன்றி இல்லாத நம்பராக இருக்க முடியும் எனவே சிலவற்றை நான் போராடி ஜெயிச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எனவே அந்த வகையில் நானும் சித்ராவும் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு நான் நாட்டில் இல்லாத காரணத்தால் அல்லது நிகழ்ச்சிகளுக்கு போனதுனால அது தவறி இருக்குமே தவிர பெரும்பாலும் கீழே வந்து உட்காந்துருவேன் எங்கள் பட்டிமண்ட ராஜா சொன்னார் கீழே உட்காந்தாலும் சாரதா அக்கா சாரதா அக்கா இருக்கான் இல்லைனாலும் இல்லையே இல்லைன்னு புலம்புறார் ராமணி ராம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ராஜா ஒரு துறை குறிப்பிட்டார் அப்படி பல கோணங்களில் இந்த தலைப்புகளை கண்ணதாசன் பாடல்களை நாம் ரசிச்சிருக்கோம் மனோன்மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை வந்து அதில் ஒரு பாத்திரம் எதுக்கெடுத்தாலும் திருக்குறளை சொல்லும் நடராஜன்னு ஒரு பாத்திரம் அப்போ வந்து திருக்குறள் எதற்கும் இடம் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குது மனோன்மணியத்தில் அதே மாதிரி நீங்கள் கண்ணதாசனை எந்த தலைப்பில் நீங்கள் எடுத்தாலும் அங்கே வண்டி வண்டியாக கூட்டி கிடக்கு கண்ணதாசனை சித்தரை எடுக்கலாம் பட்டினத்தார் எடுக்கலாம் காதல் எடுக்கலாம் துக்கத்தை எடுக்கலாம் கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் எடுக்கலாம் இல்லைங்கிறவங்களுக்கு பாட்டு எல்லாத்துக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் இடம் கொடுக்கும் திருக்குறள் எப்படியோ அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் இட இடம் கொடுக்கின்ற பெரிய புதையல் எது என்றால் கண்ணதாசனுடைய அளவற்ற படைப்புகள் அவர் என்னென்ன படிச்சிருக்கிறாரு எல்லா பட்டியல்லாம் இந்த மேடையில் நிறைய சொல்லியாச்சு அதனால் அதுக்குள்ளேலாம் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன தலைப்பு என்ற பொழுது எங்கள் குடும்பம் வந்து மறைமலையடிகள் பெயரன் மனைவி நான் எல்லா இலக்கியமும் பேசி கொண்டிருந்த என்னை திருமுறைகள் என்ற ஒரு வட்டத்திற்குள் ஒரு நேர்கோட்டிற்குள் பயணிக்க செய்தது என்னுடைய மாமனார் இன்றைக்கி என்ன ஏன் மேடைனா கொஞ்சம் ஒரு அச்சம் இருக்கிறது என்றால் எங்களுடைய சேலம் ருக்குமணி சொல்லுவாங்க எந்த மேடையில் நாம் அச்சத்தோடு பயணிக்கிறோமோ அந்த மேடை வெற்றிகரமாக அமையும் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சதான கண்ணதாசன்ட்டு அசால்ட்டாக வர்ற மேடை காலை வரைவிட்டோம் அது அந்த அனுபவத்தை அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒவ்வொரு மேடையும் சார்ந்தா ஒரு பிரசவம் போல அவர்கள் மறைந்து விட்டால் கூட ஒரு மூத்த சகோதரியாக என்ன உலக அவங்க ஒரு சிற மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் சேலம் ருக்மணி எனவே அவர்களுடைய அந்த அறிவுரைகளையெல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு மேடையும் என்னை பொறுத்த வரையில் அது முதல் மேடையாகத்தான் அந்த அச்சத்தோடு தான் நான் எப்பொழுதும் வருவேன் உழைப்பேன் அதற்காக இல்லை என்றால் ஆண்டவன் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இடத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டான் எனவே திருமுறைகள் மீது எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்திற்கின்ற ஒரு ஆர்வம் ஈடுபாடு இவற்றின் காரணமாக கண்ணதாசனை அந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்த்தேன் ஏன்னா கண்ணதாசன் கீதை கண்ணதாசனுடைய கிருஷ்ண பிரேமி அந்த கோணத்தில் இருக்கிற பாடல் நிறைய இருக்குது கொட்டி கிடக்கு ஆனால் அவர் பட்டினத்தாரையும் சித்தர்களையும் திருமுறைகளையும் எவ்வளவு ஆழ்ந்து படுத்திருக்கிறார் என்ற ஒரு கோணத்தில் நானும் சித்ராவும் யோசித்து பார்த்த பொழுது எங்களுடைய பாதை கண்ணதாசனும் திருமுறைகளும் அந்த பாதையில் உங்களை கைப்பிடித்து அழைத்து செல்கின்றோம் பன்னிரெண்டு திருமுறைகளில் சில பாடல்கள் திருமுறைகளை கண் என்னுடைய மகள் சித்திர கணபதி பாடுவார்கள் அதற்கு உரிய கண்ணதாசன் பாடல்களை என்னுடைய தம்பி பாடுவார் நான் நடுவில் இருந்து கொண்டு பேச்சை போர்க்குன்னு என்று சொல்கிறார்கள் அப்பப்போ ஓட்டுகின்ற வேலை அந்த பாடல்களை பற்றிய விளக்கங்கள் சொல்வது பொருத்தம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சொல்லி சித்ரா சொல்லுமா அவையோருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இன்றைக்கு திருமுறை என்கின்ற தலைப்பில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற பாடல்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் பிறப்பதற்கு முன்னால் கண்ணதாசன் இயற்றியவை அந்த பாடல்கள் எல்லாம் எங்கள் அன்னையின் வயதை ஒத்தவர்கள் அதோடே வளர்ந்த ஒரு தலைமுறை அந்த விதத்தில் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு மேடை அதை விட அற்புதமான நல்ல ஒரு விஷயம் விஷய ஞானமுடைய ஒரு பார்வையாளர்களுக்கு மத்தியில் என்னை நம்பி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்கு எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் திரு ரமணன் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கு கண்ணதாசனுடைய அண்ணன் ஏ எல் எஸ் மருமகள் ஜெயந்தி ஆண்டி வந்திருக்காங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு இன்னொரு செல்ல பிள்ளை சதீஷ் அண்ணா வந்திருக்காங்க இப்படி வாசி ஆண்டி இப்படி நிறைய தெரிந்த முகங்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தைரியமாக பேச முடியும் காத்தாடி ராமூர்த்தி அண்ணன் மிக உயர்ந்த ஒரு தத்துவ ஆன்மீக கருத்துக்களை எல்லாம் மிக எளிமையான மிக எளிமையான முறையிலே மிக உயர்ந்த தத்துவ ஆன்மீக
வழங்கியவர் கண்ணதாசன் என்று நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் தொல்காப்பியத்தில் ஒரு கூற்று வரும் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே சொல்லி சொல்லதிகாரத்தில் இப்படி ஒரு கருத்தை எடுத்து அப்படி போகிற போக்கில் ரொம்ப எளிமையாக கண்ணதாசன் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தமிழ் மொழியிலே எல்லா சொற்களுக்கும் கூட ஒரு பொருள் இருக்குமானால் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவன் படைக்கின்ற எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும் இல்லையா நான் ஏன் பிறந்தேன் என் பிறப்பிற்கு காரணம் என்ன தண்ணீருக்குள்ளே ஒரு சின்ன மீன் இருக்குது அந்த மீன் வந்து அந்த தண்ணியில் அழுக்க அழுக்க சாப்பிடுது அந்த மீனே இன்னொரு ஜீவனுக்கு உணவாகின்றது அப்போ அந்த மீனுக்கு கூட ஒரு பிறப்பிற்கான காரணம் படைத்த இறைவன் என் பிறப்பிற்கு என்ன காரணம் படைத்திருப்பான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தில் அவர் குடிக்கின்ற சிந்தனைகள் இந்த கண்ணோட்டத்தில் நான் யார் என்னுடைய பிறவி பயன் என்ன எதற்காக இங்கே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற இந்த தேடல் தான் எப்படி வந்து சைவத்தில் மறு நீக்கியார் இந்த மாதிரி ஒரு தேடலில் ஈடுபட்டு இழவயதில் பாதை மாறி சமணத்திற்குள் சென்று விடுகிறார் அதுபோல் நம்ம கவியரசர் சில நாள் பாதை மாறி செல்கின்றார் மறு நீக்கியாரை தடுத்தாட்கொண்டு மீண்டும் சைவத்திற்குள் கொண்டு வருவதற்கு சிவபெருமான் முப்பது ஆண்டுகள் காத்திருந்தார் நல்லவள நம்ம கவியரசர் வந்து ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் மீண்டு வந்து விட்டார் எப்படி வந்த அப்படிங்கிறதையும் அவருடைய வாயிலாகவே நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து ஒரு ஓப்பன் புக்காக சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கார் இல்லையா அது எங்கள் தலைமுறைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு நாத்திகத்தில் இருந்தபோது இந்த கடவுளர்களையும் புராணங்களையும் கிண்டல் அடிப்பதற்காக நான் வந்து தேவாரம் திருவாசகம் பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவருக்கு வந்து பாடல்களை படிக்க படிக்கவே மனநமாகி விடுகின்ற ஒரு சக்தி பான் ஜீனியஸ் இல்லையா அப்போ அந்த படிக்கின்ற சாரம் உள்ளே இறங்க இறங்க அவருக்குள்ளே இருந்த தத்துவ தேடல்களுக்கெல்லாம் விடைகள் தெளிய தெளிய பாதை மாறி ஆன்மீகத்திற்குள் நான் வந்து விட்டேன் வந்து விட்டதால் என்னுடைய சிந்தனை கண்ணோட்டம் எத்தனை பெருகியது அப்படிங்கிறாரு அந்த பெருகியதின் விளைவாய் இறை சிந்தனையோடு கூடிய எத்தனையோ பாடல்கள் அதிலிருந்து திருமுறைக்கு ஒத்த கருத்துக்களை எடுத்து இன்றைக்கு நானும் அம்மாவும் தொகுத்திருக்கின்றோம் அம்மா திருமுறைகளில் ஒரு ஒரு சில கருத்துக்களை நான் வந்து ஒரு தமிழ் வகுப்பு எடுக்கிற மாதிரி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஏனென்றால் ம முருகனை பற்றிய அந்த ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்றை பாடு நிலையா அது அருணகிரிநாதருடைய பாடல் அதுக்கு மூலம் எங்கிருந்து கிடைத்தது என்றால் திருமுருகாற்றுப்படை சங்க இலக்கியங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் எல்லாமே தனிநிலை செய்யுக்கள் கூற்று தோழி கூற்று தாய் கூற்று அம்மா கூற்று அங்கேயுமே சாமியை பற்றி பாட்டே கிடையாது இறைவனுடைய பேரை வந்து நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல மண்ணுக பெருமை நீ ஏன்னு அவ்வையார் வாழ்த்துற மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் வருமே தவிர ஒரு இறைவனை பற்றிய முழு காப்பியம் என்று சங்க இலக்கியத்தில் முதன் முதலாக தோன்றிய காப்பியம் திருமுருகாற்றுப்படை எங்கள் வாரியார் சுவாமிகள் சொல்லார் சுவாமி நிறைய வந்து முருகனை பற்றி பாட்டிருக்கல கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அனுபவி கந்த சஷ்டி கவசம் எது சாமி தினப்படி ஓதலாம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மாண்பு மிக நீதிபதி சொல்கிறேன் கிருவாந்த வரியார் சொல்லுவார் ஐயா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து திருமுருகாற்றுப்படை அது ஒன்றை படித்தா வேறு எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் அவ்வளவு அருமையான ஒரு நூல் என் தாய் வந்து எட்டாம் வகுப்பு மட்டும்தான் படித்தவர் ஆனால் திருமுருகாற்றுப்படையை தலைகளாக படிப்பாங்க திருமுருகாற்றுப்படை எனக்கு ஏன் பிடிக்கும்னா முதுகலையில் எனக்கு அது பாடத்திட்ட நூலாக இருந்தது அதில் தான் அன்பர்களே முதன் முதலாக ஆறுபடை வீடு ஆறுபடை வீட்டில் இருக்கிற முருகனுடைய தோற்றம் ஆறு முகங்களுடைய தோற்றம் அடியவர்கள் எல்லாத்த பற்றியும் முதல் முதலில் சொல்லுகின்ற காப்பியம் திருமுருகாற்றுப்படை நக்கீரர் எழுதியது அதில் ஆறு முகத்தை பற்றி வர லைன்ஸ் சொல்கிறேன் என்ன புரியுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்க பல்கதிர் விருந்தென்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் ஆர்வலர் ஏத்த இனிது ஒழுகி காதலின் அமர்ந்து இனிது ஒழுகி வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் மந்திர விதையின் மரபுலி விழா அந்தனர் வேள்வி ஓர்க்குமே ஒரு முகம் எஞ்சிய பொருட்களை ஏமுற நாடி திங்கள் போல திசை வளர்க்குமே ஒரு முகம் செருநர் தேய்த்து செல்சம முறுக்கி கருவுகள் நெஞ்சமுடு களம்பேட்டன்றே ஒரு முகம் ஒரு முகம் குறவர் மடமகள் கொடிப்போல் நுசுப்பின் மடவரல் வள்ளியோடு நகை அமர்ந்தன்றே ஒரு முகம் இதுதான் அந்த ஆறு முகங்களை பற்றி அவர் சொல்லுகின்ற வரிகள் மாயிருள் ஞாலம் மறுவின்றி விளங்க நமக்கெல்லாம் ஒளி கற்றைகளை கொடுப்பதற்காக ஆயிரம் கோடி பிரகாசத்தோடு தோன்றுகின்ற முருகப்பெருமானுடைய முதல் முகம் யார் யார் என்னென்ன கேட்கிறார்களோ வரம் கொடுப்பதற்கென்றே இருக்கின்ற முகம் ஒன்று மூன்றாவது முகம் அந்தனர்கள் செய்கின்ற வேள்விகளை பாதுகாக்கின்றது 
அந்தன்மறை வேள்வி காவல் கார செந்தமிழ் சொல் பாவின் மாலை கார அண்டர் உபகார சேவல் கார பெருமே அருணகிரி சொல்றார் அந்தன்மறை வேள்வி காவல் காரன் பின்னால எம்ஜிஆர் படம் ஒன்று வந்ததில்ல காவல்காரன் ஆனா முதல் காவல்காரன் யாரு எங்க முருகன் தான் முதல் காவல்காரன் அருணகிரி பதிவு செய்கிறார் அதை அதுக்கும் முன்னால் அருணகிரி எதை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறார் அந்த மறையை அந்த வேள்விகளை காத்த முகம் ஒன்று எஞ்சிய பொருட்களை ஏமுன நாடி திங்கள் போல திசையை விளக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய அஞ்ஞானத்தை போக்குவதற்காக ஒரு முகம் இருக்கு ஒரு முகம் பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் வந்து உலக சங்க இலக்கியம் கோமா இருக்குங்கிறப்போ அந்த எழுத்துக்களை ரமணன் சிறுநர் தேய்த்து செல்சம முறுக்கி கருவுகள் நெஞ்சமோடு களம்பேட்டன்றே எத்தனை பெரியரா அவ்வளோ வள்ளி நான் போட்டோம் அவ்வளோ கோமாக இருக்குது திகு திகு திகுன்றது அஞ்சாவது முகம் ஆறாவது முகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஜாலியாக இருக்குது என்னென்னா பக்கத்தில் வள்ளி சைட் அடிச்சுக்கிட்டு படு ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் குறவர் மடமகள் கொடிப்போல் நுசுப்பின் மடவரல் வள்ளியோடு நகை அமர்ந்தன்றே இந்த காட்சியை அருணகிரி ஏறுமையில் ஏறி விளையாடு முகம் அப்படின்னு பதிவு செய்கின்றார் அதுக்கு பின்னால் வந்த கண்ணதாசன் கந்தன் கருணையில் அருமையான ஒரு பாடலை பதிவு நமக்கு ஒரு பாட்டி போவோம் நாங்கள் சேர்ந்து பாடிடுறோம் இந்த இதில் ஒரு ரெண்டு ஒரு செய்தி சொல்லணும் இது வந்து நிறையா பாடல்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் கண்ணதாசனுக்கு சமய இலக்கியங்களின் தாக்கம் திருமுறைகளின் தாக்கம் பட்டினத்தாலிருந்து எல்லாம் இருக்கா இதை பற்றி ஒரு அம்மா வானொலியில் பேசியிருக்காங்க கண்ணதாசன் நிறைய பாடல்களை காப்பி அடித்தார் அப்படின்னு அந்த அம்மா பேசியிருக்காங்க பேசி முடித்ததும் அந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளவு தொலைபேசியில் பாராட்டுகள் எல்லாம் பேசி முடித்து வச்சதும் ஒரு ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் அம்மா நான் கண்ணதாசன் பேசுகிறேன் அவங்க பேச்சை கேட்டேன் இலக்கியங்களும் கண்ணதாசனும் பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் காப்பீடுச்சேன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் அதனை நான் செய்கிறேன் என்றால் தமிழ் புலவர்களிடையும் அறிஞர்களிடையும் சிறைப்பட்டு கிடைக்கின்றது யாருக்கு தமிழ் போய் சேரணும் காட்டில் ஆடு மாடி மேய்க்கின்ற எழுத்தறிவே இல்லாத ஆடு மாடி மேய்க்கின்ற பையன்களுக்கும் அந்த தமிழ் போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக நான் இந்த தமிழை எளிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கு அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு திருமணத்தன்று நடக்கின்ற ஒரு ஸ்லோகம் அதில் ஒரு வரி வருகிறது நான் மனமாக இருந்து நினைப்பேன் நீ வாக்காக இருந்து பேசு உனக்கு என்னம்மா புரியுதுனார் என்னம்மா பேசாமச்சு நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் நாளோடும் பொருளோடும் உறவாட வேண்டும் உறவாட வேண்டும் அதுதான் இந்த சான்ஸ்கிரிட் லைனுக்கு பொருள் இது என்ன பயப்படி இருக்கு நான் மனமாக இருந்து நினைப்பேன் நீ வாக்காக இருந்து பேசுனா உனக்கு புரியுமா இல்லை இப்போ நான் சொன்னது புரியுமானது அந்த அம்மா கண்ணீர் மல்க மன்னிப்பு கேட்டார் கேட்டுவிட்டு சொன்னால் நீங்கள் செய்வது சரி ஒரு பலாப்பழம் மாதிரி இருக்கிற சங்க இலக்கியங்களையும் திருமுறைகளையும் பிரபந்தங்களையும் பட்டினத்தார் பாடல்களையும் சுளையாக எடுத்து தோலெல்லாம் எடுத்து நார் எடுத்து தேன் போட்டு உங்களுக்கு கிண்ணத்தில் போட்டு சாப்பிட கொடுத்தவர் யார் நம்முடைய கண்ணதாசன் எளிமைப்படுத்தி எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவர் செய்த அந்த செயலை அந்த அம்மா பாராட்டியதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க உண்மையை சொல்லி நன்மையை செய்தால் உலகம் உன்னிடம் மயங்கும் நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உயிர்கள் உன்னை வணங்கும் என்ற சொல்லுக்கு கண்ணதாசன் சான்றாக அமைந்தார் என்று அந்த அம்மா புகழ்ந்து சொல்லுகின்ற கட்டுரை இடம் பெற்ற தாழ் தினமலர் அதனை எடுத்து மேற்கோளாக போட்ட பத்திரிகை எங்களுடைய புதுகை தர்மராஜன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய புதுகை தென்றலில் அந்த கட்டுரை பதிவு செய்யப்பட்டு நான் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னென்ன இதெல்லாம் எங்கேருந்து கிடச்சதுன்னு கேட்பீங்க ஆதாரம் இல்லாமல் எந்த செய்திகளையும் இது போன்ற மேடைகளில் சொல்ல முடியாது எங்கள் மறைந்த நினைவில் வாழ்கின்ற செலம்பொலி செல்லப்பன் சொல்வார் ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்ற பொழுது அது யார் சொன்னது எங்கேருந்து கிடைச்சது அதை சொல்லணும் நீ பாட்டுக்கு நீயே கண்டுபிடிச்சது மாதிரி சொல்லக்கூடாது அது கருத்து திருட்டு அந்த திருட்டை நாங்கள் செய்வதாக இல்லை அந்த அந்த கட்டிங் நான் வச்சுருக்கேன் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் செய்ததை கண்ணியமாக ஒத்துக்கொண்ட மாபெரும் கவிஞராக இருந்த காரணத்தால் தான் இன்னமும் இந்த கூட்டம் நிறைவாக இருந்த அவருடைய பாடல்களை நாம் செவிமடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி கந்தன் கருணை பாட்டு தாமரையில் பூத்து வந்த தங்க முகம் ஒன்று தன்னிலவின் சாரெடுத்து வார்த்த முகம் ஒன்று பால் மனமும் பூ மனமும் படிந்த முகம் ஒன்று 
பாவலர்க்கு பாடம் தரும் பழிந்து முகம் ஒன்று வேல் வடிவில் கண்ணிரண்டும் விளங்கு முகம் ஒன்று வெள்ளிரதம் போல வரும் பிள்ளை முகம் ஒன்று ஆறு முகமான பொருள் மான்மகிழ வந்தார் அழகனிவன் முருகன் என்னும் இனிய பெயர் கொண்டார் கால மகள் பெற்ற மக கோல முகம் வாழ்க கந்தன் என குமரன் என வந்த முகன் வாழ்க ஆறு முகமான பொருள் வான்மகிழ வந்தான் அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான் கந்தன் கருணை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் திரையிசை திலகம் திரு கே வி மகாதேவன் அவர்கள் இசையமைப்பில் இந்த பாடலை யார் பாடியிருக்கிறார்கள் சூ இருங்க இரு பி சுசீலா சூலமங்கலம் ஜெயலட்சுமி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய அனுராதா ஸ்ரீராம் அவர்களுடைய தாயார் தாயார் பாடியிருக்காங்க ரேணுகா மோகன் அவர்களும் சேர்ந்து பாடியிருக்கிறார்கள் நிகழ்ச்சியில் தாய்மைக்கு வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் இந்த தகவல் அவர்களே தெரிவித்தார்கள் ஸோ இந்த மூவருக்கும் நம்முடைய நன்றியும் தயாரிப்பாளர் வந்து ஜெயந்தி ஆண்டியோட மாமனாரே கண்ணதாசனின் அண்ணன் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன குறிப்பு அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்தில் கண்ணதாசன் சொல்றாரு அதாவது எதனாலெல்லாம் நிம்மதி கிடைக்கும் நெஞ்சுக்கு நிம்மதி ஆறாம் பகுதியில் இசையால் கிடைக்கின்ற நிம்மதியில் அவருக்கு பிடித்த ராகமாக ஆனந்த பைரவிய சொல்கிறார் அதனால தான் நான் அம்மாவால் தொடங்கினோம் தொடர்ந்து இன்னும் சில ராகங்களும் எனக்கு பிடித்த ராகம் அப்படிங்கிறார் கவிஞருக்கு வந்து அடிப்படை வந்து சந்தம் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முருகன் வந்து ஒரு இழமை துடிப்பான குமரக்கடவுளாக ஒரு போர் கடவுளாக சித்தரிக்கப்படுவதால் அவர் தொடர்பான தமிழிசை மெட்டுக்கள் அது ஒரு குரவஞ்சி ஆகட்டும் ஒரு சிந்து ஆகட்டும் சிந்துங்கிறதுல பெரிய பெரும் புகழ் வாய்ந்தது காவடி சிந்து இல்லையா காவடி எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ பாடிக்கிட்டே போகிறது அப்படிங்கிறப்போ அந்த சந்தங்கள் வந்து கொஞ்சம் வேகமாக போகும் இப்போ இந்த பாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி வேகமாக தான் கவிஞர் வந்து சந்தம் எழுதியிருக்கின்றார் இந்த கந்தன் கருணையில் அந்த சீனில் வந்து முருகனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆறு பெண்கள் எடுத்து வளர்கிற மாதிரி காட்சிப்படுத்தினால அது ஒரு சவுக காலமாக மெதுவாக அந்த பாட்டு வந்து போகும் இப்போ இதே இது வந்து நீங்கள் காவடி மெட்டிலேயே பாண்டிங்கன்னா இந்த ஏறுமையில் ராகத்திலேயே ஆறு முகமான பொருள் வான் மகிழ வந்தான் அழகனிவன் முருகன் எனும் இனிய பெயர் கொண்டான் கால மகள் பெற்ற மகன் கோல முகம் வாழ்க கந்தன் என குமரன் என வந்த முகம் வாழ்க தக்கிடத்தாம் ததின் தக்க திகிடத்தை ததின் தக்க தக்கிடத்தாம் ததின் தக்க திகிடத்தை எங்களுக்கு பரதநாட்டத்தில் குரத்தி டான்ஸ்க்கு இந்த மெட்டு தான் வரும் அப்போ அவரை வந்து அந்த சந்தங்களை உள்வாங்கி அதை அமைச்சிருக்கிறது ஒரு அழகு அவரோட உட்காந்துருக்கப்போ தானே இந்த மாதிரி சில ஐடியாஸ்லாம் காற்று வருது எங்களுக்கு அடுத்தது உங்கள் பாட்டு வந்துருச்சு டிஎம்எஸ் பாட்டு அடுத்ததாக பன்னிரெண்டு திருமுறைகளில் முதலேருந்து போகிறோம் திருமுறைகளை பற்றிய ஒரு ஒன்றிரண்டு செய்திகள் கட்டாயமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் மொத்தம் பன்னிரெண்டு திருமுறைகள் பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்று தொண்ணூற்றி ஏழு பாடல்கள் இதில் வந்து பெரும்பான்மையான பாடல்களை பாடியவர் ஞானசமுத பெருமான் பாதிக்கு மேலே நாலாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பாட்டை அவர் பாடினார் அந்த நன்றியை எப்படி காண்பித்தார் நம்முடைய சேக்கிடார் பெருமான் என்றார் அவர் பெரிய புராணம் எழுதினப்போ சரிபாதி பாட்டை அவருக்கு ஒதுக்கிறார் பிள்ளை பாதி புராணம் பாதின்னு பெரிய புராணத்துக்கு பேர் அதில் வந்து ஞானசம்பந்தருக்கு என்ன பெரிய சிறப்பு என்றால் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களும் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் போது ஒவ்வொரு அவதார நோக்கம் சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஞானசம்பந்தர் ஏன் பிறந்தார்னா தமிழை வாழ வைக்க நீங்கள் இனிஷியல் போனோம்ல அவர் வந்து எப்படி தனக்கு முன் ஒட்டு என்று சொல்லுவார் தமிழ் ஞான சம்பந்தன் என்று தன்னை தமிழோடு இணைத்து கொண்ட ஒரே ஞான சம்பந்த பெருமான் தான் தமிழை காத்தார் அவங்க வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளவு எதிர்ப்புகளுக்கு இடையில் அவர்கள் அந்த மொழியை காக்கவில்லை என்றால் இன்றைக்கி இவ்வளோ அழகாக மேடையில் அமர்ந்து கொண்டு தமிழை பற்றி சொல்லுகின்ற வாய்ப்பு நமக்கு இல்லாமல் போயிருக்கும் தமிழ் ஞான சம்பந்தன் தமிழுக்கு நூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு அடைமொழிகள் வன் தமிழ் ஒன் தமிழ் திருநெறிய தமிழ் விலை உடை அருந்தமிழ் இப்படி ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அடைமொழிகளை தன்னுடைய பதிகம் முழுக்க அவர் பயன்படுத்துகின்றார் தமிழை வளர்க்க தமிழை வாழ்விக்க வந்த அவதாரம் என்று சேக்கிழார் அவருடைய அவதாரத்தை போற்றுகின்றார் நிறைய புதிய யாப்பு 
விதங்கள் யாப்ப அமைதின்னு சொல்லுவேல அதில் ஒன்று கண்ணதாசன் அதெல்லாம் படித்திருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் நம்ம ஏன் இந்த கோணத்தில் கண்ணதாசனை காணவில்லைன்னு கூட நான் நினச்சேன் எண்டல் அலங்காரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கஷ்டமான கடினமான ஒரு இலக்கண அமைப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு என்று அடுக்கி கொண்டே சென்று அதற்கு பொருத்தமாக இறைவனை அந்த இறைவனோடு தொடர்புடைய பொருட்களை சொல்வது அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஞானசம்பந்தருடைய ஒரு பாட்டு ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண்ணாய் இறைவன் ஒன்று ஆனால் இரண்டாக இருக்கின்றான் எப்பொழுது அர்த்த நாரீஸ்வரராக இருக்கின்ற பொழுது ஆள் பாதி ஆண் பாதி பெண் பாதிங்கிறப்ப ரெண்டாயிருது மறை நான்காய் குணம் மூன்று மூன்று விதமான குணங்களை உடையவன் மறை நான்கு நான்கு விதமான வேதங்களாக இருக்கின்றான் வருபூதம் ஐந்து வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஐம்பெரும் பூதங்களாக இருக்கின்றான் ஆறார் சுவை இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு காற்பு தோற்பு உவர்ப்பு ஆறு சுவைகளாக இருக்கின்றான் ஏழு விதமான ஓசைகள் சரிகமா பரணி ஏழு விதமான ஓசைகளாக எட்டு திசைகளாக ஒன்றாக இருக்கின்றான் வேறாக இருக்கின்றான் உடனாக இருக்கின்றான் தனியாகவும் இருக்கின்றான் இப்படி அழகாக எங்களுடைய சிவபெருமான் காட்சி அளிக்கின்ற இடம் திருவீடி மிழலை என்று அந்த பதிகத்தை கண்ணதாசன் படித்திருக்கின்றார் அப்படியே இதில் நான் என்ன பொருள் சொன்னேனோ அதனை அப்படியே வார்த்தை மாறாமல் சொல்லுகின்ற நம்முடைய அருமையான பதிகத்தை கண்ணதாசன் வடி நின்று அவர் பாடுவார் அதுக்கு முன்னால் அந்த சித்ரா ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லணும் இல்லை இதே வந்து இந்த எண்ணல் அலங்காரம் வந்து எல்லாரும் பாடியிருக்காங்க நாவுக்கரசரும் பாடுகிறார் திருமூலர் பாடுகிறார் திருமூலரும் வந்து தமிழை பொறுத்தவரையிலும் இவர் வந்து கவியரசர் திருமூலரை நிறையா படிச்சிருக்கிறாரு ஒன்றான ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள் நின்றனன் மூன்றினுள் நான் உணர்ந்தான் ஐந்து வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழு உம்பர் சென்றனன் தான் இருந்தான் உரண தெட் உணர்ந்தெட்டே அப்படிங்கிறது பாட்டு அதாவது இறைவன் ஒருவன் அவன் சிவன் சக்தியாக இயங்குகின்றான் பிரம்மன் திருமால் ருத்ரனாகவும் அவன்தான் இருக்கின்றான் நான் மறை வடிவானவன் ஐந்து தொழிலுக்கு தலைவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறார் ஆறு சமயமாய் விரிந்து காட்சி அளிக்கின்றான் திருமூலர் காலத்தால் பிற்பட்டவர் அப்போ அந்த அறுசமய கொள்கை வந்துடுது ஏழு உலகங்களாக இயங்குபவன் என்குணத்தான் அப்போ இது எல்லாத்தையுமே படித்து உள்வாங்கி தான் அவர் திருவிழாடையும் படிச்சுருக்கிறார் வந்து அந்த கோணத்திலேயே நம்ம கொஞ்சம் தாமதமாக பார்க்குறோம் அப்படியே சைவ சமய சாரத்தை பிழிந்து எங்கள் கண்ணதாசனம் அவ்வளோ பாடல்கள் எழுதியிருக்கின்றார் அந்த பாடல்கள்லாம் சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் தான் போதில் அதனால் ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ஒவ்வொரு நாயும் மாற்றம் இருந்து அந்த பாடல் தம்பி பாடுங்க இதில் வந்து இந்த எண் வரி செய்ய வைக்கிறது வந்து நிறைய பேர் செய்திருக்காங்க ஔவை குரல் அவை குரல் நிலம் ஐந்து நீர் நான்கு நீடங்கி மூன்றே உலவை இரண்டு ஒன்று வின் அப்படின்னு அவையுடைய குரலில் வருது திருமிழிசை ஆழ்வாருடைய திருச்செந்த விருத்தத்தில் பூ நிலாய் ஐந்துமாய் புனர்கண் நின்ற நான்குமாய் அந்த பாட்டு இருக்கு மாணிக்கவாசகருடைய போற்றி திருவகலில் பாரிடை ஐந்தாய் பறந்தாய் போற்றி நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி அப்படிலாம் இருக்கு பரிபாடல்ல இருக்கு முந்தியாம் கூறிய ஐந்து நுள்ளும் ஒன்றினில் போற்றிய விசும்பும் நீ ஏன்ட்டு அது ஒரு பட்டியலை சொல்கிறது அப்புறம் நம்ம கம்பர் உழுவாரா கண்ணினும் கரந்துடன் கண்டு காட்டுவார் உள் நிறைந்திடும் உணர்வாகி உண்மையால் மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும் எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண்ணிலான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு பஞ்ச் கொடுக்குறாரு கம்பர் அதுவும் இருக்குது இதில் சந் ஒரு இதில் சுவாரஸ்யம் என்னென்னா கவியரசரே ஒரு கவிதையில் வைக்கிறார் இதை கண்ணன் என் தெய்வம்னு ஒரு கவிதை அதில் சொல்கிறாரு காற்றாக வானாக கனலாக புனலாக ஊற்றாக உருவாக ஒளியாக மழையாக நேற்றாக இன்றாக நாளைக்கும் நிலையாக ஏற்றாத தீபத்தும் எரிகின்ற ஜோதியவன் காற்றில் அணையாது கடுமழையில் நனையாது கூற்றும் நெருங்காது கொடு நோயும் அண்டாது கண்ணா என்றே அவனை கட்டி தழுவி விட்டால் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ அவரு அவருடைய பாட்டுக்கு முன்னுரை மாதிரியே அவருடைய கவிதையும் அமைந்திருக்கிறது அக்கா குறிப்பிட்ட பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும்தா திருவிளையாடல் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து கே வி மகாதேவன் அவர்களுடைய இசையமைப்பு கொடுமுடி கோகிலம் கே பி சுந்தராம்பாள் பாடிய பாட்டு இல்லையா இல்லை அங்கே பாஷா இருக்கார் ஒன்றான செந்தமிழில் மூன்றானவன் ஒன்றானவன் உருவில் இரண்டானவன் உருவான செந்தமிழில் மூன்றானவன் நன்றான வேதத்தில் 
நான்கானவன் நமச்சிவாய எனவன் இன்பச்சுவைகளுக்குள் ஆறானவன் இன்னிசை ஸ்வரங்களுள் ஏழானவன் சித்திக்கும் பொருள்களில் எட்டானவன் சித்திக்கும் பொருள்களில் எட்டானவன் தித்திக்கும் நவரச வித்தானவன் தித்திக்கும் நவரச வித்தானவன் பத்தானவன் நெஞ்சில் பற்றானவன் பன்னிரு கைவேலவனை பெற்றானவன் முற்றானவன் மூல முதலானவன் முன்னைக்கும் பின்னைக்கும் நடுவானவன் விஜயம் அங்கன்னு சொல்லுவீங்கல்ல தனநான ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றானவன் அவை ஒன்று தான் என்று சொன்னானவன் தான் பாதி உமை வாதி கொண்டானவன் சரிபாதி பெண்மைக்கு தந்தானவன் காற்றானவன் ஒளியானவன் நீரானவன் நெருப்பானவன் நேற்றாகி இன்றாகி என்றைக்கும் நிலையான ஊற்றாகி நின்றானவன் நெஞ்சின் ஒளியாகி நின்றானவன் இந்த பாட்டில் ஒரு அருமையான ஒரு நுட்பம் இறைவனை பற்றி மாணிக்க வாசகர் சொல்லுகின்ற பொழுது முன்னை ப பழம்பொருட்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேத்தும் பெற்றவன் எது ரொம்ப பழமையோ அதுக்கு மேலே நீ பழமையானவன் எது லேட்டஸ்ட்டோ அதை விட நீ ரொம்ப லேட்டஸ்ட் அதான் அர்த்தம் ரொம்ப புதுமையானவன் ஆனால் கண்ணதாசன் ஒரு புது சொல் போடுறார் பார்த்தீங்களா முன்னைக்கும் பின்னைக்கும் நடுவானவன் யாருக்கும் தோணலைங்க அது வரையிலும் ஒன்றும் முன்னாலேன்னு சொல்லிட்டாங்க பின்னாலேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த நடுவும் இறைவன் தான் சொன்ன முதல் நாள் எங்கள் கண்ணதாசன் இதுக்கு தான் என்னுடைய தமிழாசிரியர் சொல்வார் நிகழ்கால இடைநிலை அப்படிம்பாங்கல்ல தாற்காலிக் வர்த்தமான் கால் அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அது வா எங்கள் வாத்தியார் சொல்லுவார் தமிழை பொறுத்த மட்டில் நிகழ்கால இடைநிலை என்பது இலக்கணம் அல்ல ஒரு இலக்கிய சூழல் அது மாதிரி சரிபாதி பெண்மைக்கு தந்தான் எல்லாம் நமக்கு இன்னே வரையிலும் அந்த ஐம்பது விழுக்காடு ஒன்லையும் கிடையாதுன்னு சண்டை போட்டுட்டு போ முதன் முதலாக எடுத்துக்கோ உடம்பே பாதி எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்த அந்த அர்த்தநாரீஸ்வர கோலத்தையும் இணைத்து அவ்வளோ வருது இதில் ஆணாகி பெண்ணாகி நின்றானவன் பெண்மைக்கு தந்தான் முன்னை பழம் பொருட்கள் அதாவது அவர் எல்லாத்தையும் சே தெரிஞ்சிருக்கனால அவர் அப்படியே கொட்டிடுறாரு மாணிக்கவாசாரை கொண்டு வந்துடுறாரு ஞான சம்பந்தனை கொண்டு வர்றாரு நடுவில் திருநாவுக்கரசர் அவர் கொஞ்சம் பட்டினத்தார் அப்படி இல்லை சித்ரா சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு முறை படிக்கும்போது அப்படியே பதிஞ்சிருக்கார் ஆ அப்படி அதான் அடுத்து திருநாவுக்கரசர் திருநாவுக்கரசருடைய திருமுறைகள் நான்கு ஐந்து ஆறு ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் அவருடைய வரலாறு சொல்லணும்னா நமக்கு தெரிந்த கதைகள் அதனால் கதைக்குள்ளே போகண்டா மறுநீக்கி என்பது இயற்பெயர் புறச்சமயத்தில் நீண்ட காலம் இருந்து பிறகு சூளை நோய் கொடுத்து அது கூட நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம் சூளை கொடுத்து நாவுக்கரசரை ஆட்கொண்டான் ஓலை கொடுத்து நம்முடைய சுந்தரரை ஆட்கொண்டான் பாலை கொடுத்து ஞான சமுந்தரை ஆட்கொண்டான் சிவபெருமான் சூளை நோய்னா என்ன வயிற்றுவலி காலிக் காலிக் பெயின் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அது தம்முடைய தமக்கையார் திலகவதியாரின் அருள் காரணமாக மீண்டும் சைவ சமயத்திற்கு வருகின்றார் அவரால் ஒரு கூற்று சொல்லுகின்றார் நான் எவ்வளவோ காலம் வந்து புறச்சமயத்தில் இருந்தால் கூட தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேங்கிறார் சலம் போடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன் நலம் தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உண்ணாமம் என்னாவில் மறந்தறியேன் அதான் கூற்றாயின வாரில் வர நாலு வரி முதல் பதியத்திலே சொல்கிறார் நான் என் உடம்பு தான் அங்கே இருந்தது இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆனால் தினம் ஒன்றை நான் நினைக்க அது நேரமே இல்லை எனக்கு போய் இப்படி ஒரு வைத்த உதவியை கொடுத்தியே அப்படின்னு சொல்லி மீண்டு வருகின்றார் அவருடைய பாடல் திருத்தாண்டகம் திரு நெரிசை திருக்குருந்தோ அருமையான தமிழ் களஞ்சியம் அதெல்லாம் 
அடுத்த தலைமுறை படிக்கவில்லை தமிழ் என்றால் பெரிய இழப்பு திருமுறைகளை படிக்க ஆள் இல்லாமல் போயிடுவோம் சில சமயம் படிக்கிறப்போ எனக்கு அழுகையெல்லாம் வருது நல்ல வேலை எனக்கு இறைவன் ஒரு வர பிரசாதத்தை கொடுத்தான் எனக்கு பின்னால் என் பிள்ளை எடுத்து செல்வாள் அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க நான் அடிக்கடி எங்களுடைய ரோட்டை நான் எனக்கு ரெண்டு பையங்க இருக்காங்க லீவ்ல அம்மா வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரப்போ அம்மா அந்த பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் கொடுக்க சொல்லி கொடுமாம ஏண்டி நான் பிபி இல்லாமல் இருக்கிறது உனக்கு நிம்மதியா இல்லையான்னு கேட்பாங்க அது வேற கதை இவ்வளோ சொல்கிறா பெண் குழந்தைகள் மட்டும்தான் சொன்னபடி கேட்குமா ஆம்பளை பசங்களாம் சொன்னபடியே கேட்க மாட்டாங்க வெங்கிட்டாங்க சொல்கிறாங்க சரி அதனால் எனக்கு அது ஒரு பெரிய குறை திருமுறைகள் தொடர வேண்டும் அவ்வளவுதான் அதில் ஒரே ஒரு கூற்றை மட்டும் நான் நான் நாவுக்கரசல் எடுக்கிறேன் எங்கள் நர்த்தகியை பார்த்ததும் அந்த பாட்டுக்கு நர்த்தகி டான்ஸ் பண்ணி நான் பாடணும்னு ஒரு ஆசை அருமையான ஒரு பாட்டு என்ன என்றால் நாயக நாயகி பாவனை அப்படின்னா என்ன அப்படி எவ்வளவு ஒரு நுட்பமான ஒரு செய்தி அப்படின்னா இந்த உலகில் பரம்பொருள் மட்டுமே ஆணாக பாவித்து மற்ற எல்லா உயிர்களும் பெண்மை நிலையில் நின்று அவனுடைய அருளை அடைவதற்கு உருகி தவித்து நின்று பாடுகின்ற பாடல்களாக ஆழ்வார்களும் பாடியிருக்கின்றார்கள் நாயன்மார்களும் பாடியிருக்கின்றார்கள் திருமங்கை ஆழ்வார் தானே பராங்குச நாயகிங்கிற பேரில் பாடுறவங்க அந்த மாதிரி நான் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க கிழிவிடு தூது சிறையாறு மடக்கிளியே இங்கே வா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம் ஞான சம்பந்தில் நிறைய இருக்குது அகத்துறை பாடல்கள் என்ன காரணம் தங்களை நாயகியாக பாவித்து இறைவனோடு கலப்பதற்கு பாடுகின்ற பாடல் அதில் ஒரு அருமையான பாட்டு முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் அந்த பாட்டுக்கு விளக்கம் வந்து முதல்ல சொல்லிடுறேன் அப்போ இவ்வளோ பாடுறப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஒரு தோழி கோவிலுக்கு போய்விட்டு வருகின்றாள் ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி மாதிரி சொன்னால் ரொம்ப எளிமை எங்கடி போயிட்டு வந்தேன்னு கேட்குறா ஐயோ என்ன அழகு தெரியுமா அப்படி அழகடி இன்னைக்கு நான் பார்த்த சுவாமி அப்படி அவர் பேர் என்ன அவர் பேர் தியாகேசன் தியாகராஜா தியாகராஜன்னு சொன்னாங்க தியாகேசனா அப்படி அவர் எந்த ஊரில் இருக்கிறார் அவரா அவர் திருவாரூரில் இருக்கிறார் திருவாரூர் பிறந்தார் எல்லோருக்கும் அடியேங்கிறார் சுந்தர் அந்த ஊரில் இல்லை யார் பிறந்தாலும் அவர்களுக்கு நான் அடியேன் பதிவு செய்கிற புண்ணிய பூமி திருவாரூர் அப்படி அவர் அவருடைய அழகு எப்படி பொன்னார் மேனியில் புலி தோலை அரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மேலில் கொன்றை அணிந்தவன் வானாகி மண்ணாகி ஒளியாக நிற்பவன் க கரும்பும் தேனும் கட்டி கரும்புமாக இனிப்பவன் அவன் சொல்ல 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 இவ அப்படியே முழுக்க முழுக்க அவன் பால் ஈடுபாடு கொள்ளுகிறாள் தன் பேரை மறந்துட்டா அம்மாவை மறந்துட்டா அப்பாவை மறந்துட்டா அம்மா வந்து என்ன பைத்தியவான் கேட்டு உன் பேர் என்ன கூட மற என் பேரா தியாகேசன் தன்னை மறந்தாள் தன் நாமமும் கெட்டாள் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் மண்டம் கேட்டாள் பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள் பெம்மான அவனுக்கே பிச்சியானாள் பிச்சி அப்படின்னா பைத்தியம் எங்கள் திருநெல்வேலி பக்கம் இன்றைய வரையிலும் என்ன சுப்பையா வந்திருக்காரு எங்கள் பெரிய மாமனார் வீட்டு பிள்ளை சைவ சித்தாந்த கழகம் சுப்பையா பிள்ளை வீட்டு பிள்ளை அவர் அவர்கிட்ட கேளுங்க இந்த பிச்சி கோட்டி அவர் சரியான கோட்டிக்காரி சொல்றமா இல்லையா ஊர் பக்கம் சொல்லல தம்பி நாங்க மூணு பேரும் திருநெல்வேலி என்ன கோட்டி பண்ணாதீங்க சரியான கோட்டி கோட்டி பிடிச்சிருக்க அவளுக்குமாங்க பிச்சிம்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த தமிழ் நல்ல ஒரு வழக்கு சொல்லை திருமுறைகள் காப்பாற்றுகின்றன பெம்மான் அவனுக்கே பிச்சியானாள் அன்னையும் அன்னையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள் அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆச்சாரத்தை எதெல்லாம் அந்த உலகத்தில் டூ அண்ட் டோன்ஸ்னு சொல்கிறாங்களே செய் செய்யக்கூடாது எல்லாத்தையும் நீ குப்பையில் போட்டா போடி நான் போகிறேன் கோயிலுக்குன்னு போய் நங்கை தலைப்பட்டால் அவன் தாளே திருவடிகளில் விழுந்தாள் கம்ப்ளீட் சரண்டர் டோட்டல் சரண்டர்னு சொல்கிறமே அது இருந்தது நம்முடைய நாவுக்கரசர் பெருமானிடம் என்பதை பதிவு செய்கின்ற அருமையான பாடல் இந்த பாடலை பார்க்குறப்ப இப்போ தான் நாங்களாம் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்து விட்டு வந்தோம் இந்த இப்போ சிவகாமியின் சபதத்தில் கல்கி எழுதுவார் கடைசியாக குமாரி கமலா அந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு இங்கே எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த பாட்டை பாடிக்கொண்டு நர்த்தகி தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவன் தாலேன்னு சொல்லி அப்படியே அந்த அம்மா கோயிலில் போய் விழுந்துருவாங்க மாமல்லர் அப்படியே தெரிச்சு போய் நிற்பார் அற்புதமான காட்சிகள் அந்த திருமுறைகளை தேவாரத்தை சித்திராகணபதி அவர்கள் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் பிள்ளை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள் பெம்மானவனுக்கே பிச்சியானாள் அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள் அகன்றாள் அகலிடத்தாள் ஆச்சாரத்தை தன்னை மறந்தாள் தன்னாமம் 
கேட்டாள் தன்னை மறந்தாள் தன்னாமம் கேட்டாள் தலைப்பட்டாள் நங்கை தலை வந்தாள்ளே தலை வந்தாள்ளே இந்த பாடலை அப்படியே உள்வாங்கி கொள்கின்ற எங்களுடைய கண்ணதாசன் அவ என்னென்ன சொல்லியிருக்காரோ அவ்வளவு இந்த பாட்டில் வருது அந்த பாட்டை சேர்ந்து பாடிலாமா எப்படி சரி ஆண்டி போல வேஷமிட்டு அவன் இருப்பானாம் அவனை அரசன் போல சிங்காரித்து தேரிழுப்பாராம் வேண்டியவர் வேண்டாதவர் அவனுக்கு இல்லை மன வீட்டுக்குள்ளே அவன் இருந்தும் காண்பவர் இல்லை அன்றொரு நாள் அவனுடைய பேரை கேட்டேன் அடுத்த நாளில் அவன் இருக்கும் ஊரை கேட்டேன் இன்று வரை அவன் முகத்தை நானும் காணேன் அவன் என்னை தேடி வரும் வரைக்கும் விடவும் மாட்டேன் அன்றொரு நாள் அவனுடைய பேரை கேட்டேன் ஊரை கேட்டேன் அந்தி சந்தி அர்த்த ஜாமம் எத்தனை பூஜை அவன் ஆலயத்து மணியினில் தான் எத்தனை ஓசே சுந்தரப்பூ முகத்தை காண எத்தனை கூட்டம் அதை தொடர்ந்து நானும் பார்த்திருந்தால் தீர்ந்திடும் ஆட்டம் அன்றொரு நாள் அவனுடைய பேரை கேட்டேன் அடுத்த நாளில் அவன் இருக்கும் ஊரை கேட்டே இன்று வரை அவன் முகத்தை நானும் காணேன் அவன் என்னை தேடி வரும் வரைக்கும் விடவும் மாட்டேன் அன்றொரு நாள் அவனுடைய பேரை கேட்டேன் ஊரை கேட்டே இந்த இடத்துல மன வீட்டுக்குள்ளே அவன் இருந்தும் காண்பார் இல்லை அப்படிங்கிறதும் வந்து முழுக்க முழுக்க நாலாம் தினப்படி வீட்டில் திருநாவக்கரசரோட திரு அங்கே மாலே படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நோய் இல்லாமல் இருக்கணும்னு அதில் கடைசியாக முடிக்கிறப்ப அந்த கருத்தை தானே நாவக்கரசர் வைக்கின்றார் தேடி கண்டு கொண்டேன் திருமாலோடு நான் முகனும் தேடி கண்டு கொண்டேன் திருமாலோடு நான் முகனும் தேடி தேடுன தேவனை என்னுள்ளே தேடி கண்டு கொண்டேன் தேடி கண்டு கொண்டேன் இந்த அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்தில் அவர் வந்து இந்த கருத்தை வைக்கின்றார் அதாவது இறைவனை தன்னுள் காண்பவன் பிறவி பயனை அடைந்தவன் ஆவான் பிறவி பயன் அடையணும்னா நீ இறைவனை உனக்குள்ள கண்டா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு எளிமையான கருத்தை இந்த வரி நினைவுபடுத்தி வெளியில தேடி உள்ளே கண்டு கொள்ளுகின்ற விந்தைக்கு பெயர் இறைவன் சார் உள்ளத்தில் உள்ளானடி கோவில் உள்ளேயும் உள்ளானடி உள்ளத்தில் காண்பாயனில் கோவில் உள்ளேயும் காண்பாயடி அன்றொரு நாள் அவனுடைய பேரை கேட்டேன் பாடல் குடும்பத் தலைவன் திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கே வி மகாதேவன் அவருடைய இசையமைப்பில் முக்கியமானது சரோஜாதேவி சரோஜாதேவி பாட்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய அறிஞர் சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த திருநாவுக்கரசர் அருளிய பாட்டு இறை காதல் பாட்டு கண்ணதாசன் சொன்னது காதல் இறை பாட்டுன்னு ஒரு அறிஞர் சொல்லியிருக்கார் எந்த அறிஞர் அவர் ஒரு புஸ்தத்துல கண்ணதாசன் இலக்கியத்தின் கண்ணாடி படிச்சேன் ஒழுங்கா அந்த புக்க படிச்சதும் நீங்க இப்படி பண்ணீங்களா சித்ராட்ட சொன்ன இறை காதல் காதல் இறை பாட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அவர் நீங்க மாட்டு வரல அவர்கிட்டே கேட்கலாம் சொல்லுங்க விளக்கம் இன்னொன்னு சொல்லிக்கேன் கண்ணாடி முன் நிற்கும் போது இட வளம் மாற்றம் புரியல எங்களுக்கு சொல்லுங்க அதாவது இது கண்ணாடி முன்னால் இருக்கும்போது நம்மை நாமே பார்க்கும்போது இந்த வகு இந்த பக்கன்றது இந்த பக்கம் தானே தெரியும் இடவல மாற்றம் அது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம உள்ள முதல்ல பார்க்கும்போது இறைவனா அப்புறம் அது சரியாகும் அப்புறம் கண்ணாடினு ஒன்று இல்லாத போது சித்தம் தெளிந்த பிறகு கண்ணாடினு ஒன்று இல்லாத போது நம்மை நாமே பார்த்தல் 
என்கின்ற நிலையும் கடந்து விடும் அதைத்தான் நான் அந்த மாதிரி ஒரு புதிய சொல்லாட்சி நம்ம இலக்கியத்துல காதல் இறை காதல் புரியுது ஆனா நீங்க வந்து காதல் இறைன்னு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி அதுக்கு கண்ணாடி முன்னாள் விபத்தை சொன்னது உண்மையில நம்முடைய ரமணன் அவர்கள் வந்து சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிள் மா பாரதியார் சொல்ற உயிர்கள் இடத்தில் அன்பு வேணும் தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேணும் உயிர்களிடத்தில் அன்பு இருந்தால் தெய்வம் உண்மைன்னு புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை தெய்வம் உண்மைன்ற உணர்வு இருந்தால் உயிர்கள் இல்லத்தில் அன்பு தானாக வருங்கிறாரு அதனால் காதல் இருந்தால் கடவுளை காணலாம் கடவுளை கடவுள் மீது பற்றி இருந்தால் காதல் உங்களுக்கு இயல்பாக வரும் உண்மையான காதல் உண்மையான காதல்னா என்ன எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருப்பது எங்கே எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதோ அங்கே அன்பு என்பது வியாபாரமாக திரிந்து போகுது அவ்வளோ அடுத்த திருமுறை ஏழு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இதை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா சுந்தரருடைய இயற்பெயர் நம்பி ஆரூரன் ஏழாம் திருமுறை அவர் தன்னுடைய பதிகத்தில் எங்கேயுமே சுந்தரருங்கிற பேரை சொல்லவே இல்லை அவர் ரொம்ப அழகுங்க அறுபத்தி மூணு நாயன் மாதிரில நீங்களுமே கோயிலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒரு பூச்செண்டு நிறைய நகை நல்லா பட்டு கட்டிக்கிட்டு ஜோராக மாப்பிள மாதிரி இருக்கிற ஒரே நாயன்மார் வந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி ஏன்னா திருமண கோலத்தில் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கை என்னென்னா இந்த சிவன் பெருமாள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல பெருமாளுக்கு வந்து அபிஷே அந்த அலங்கார பிரியன் விஷ்ணு அவர் போயினே கோயிலில் நிறையா ஏலக்கா மாலையெல்லாம் போட்டு நிறையா பட்டு பீதாம்பரம் நகை அதெல்லாம் பெருமாள் கோயில் எங்கள் ராம தம்பி ராமச்சந்திரன் வந்திருக்கான் இந்த சிவன் கோயிலில் திருநீரை தவிர அவர் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கேயாவது ஏலக்கா தண்ணியெல்லாம் கிடைக்குது அப்படிமா சிவன் கோயிலில் வந்து சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இவன் அபிஷேக பிரியன் அவன் அலங்கார பிரியன் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இதை வந்து சிவன் ஒரு நாள் யோ சார் எத்தனை நாள் தான் நம்மளும் அபிஷேகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஃபார் அ சேஞ்ச் என் நம்ம இன்றைக்கி அலங்காரம் பண்ணணும்னு தனக்கு நல்ல நிறைய நகையெல்லாம் போட்டு அப்படியே கண்ணாடி முன்னால் நின்னார்னா அவருடைய அழகாக அவராலே நம்ம முடியல அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் சுந்தராக வருக நிற அந்த பிம்பம் அப்படியே வெளியே வந்தது செய்திகள் போகிறோம் பதிவு பண்ணப்பட்ட செய்திகள் வெளியே வந்ததும் நீ என்னோடய இனிமே இருட்டார் இந்த வாசை கண்ணப்பன் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு குலதெய்வம் வீரபத்திர சிவனுடைய அம்சங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லணுங்க அடுத்த தலைமுறை குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் சிவனுடைய வீர அம்சம் வீரபத்திரர் அறக்கணை அழிப்பதற்காக இங்கே வந்து அழகு அம்சம் சுந்தரர் அது சுந்தரர் கூடியே இருக்கிறார் மேலே வந்து கமலினி அணிந்திதை என்று இரண்டு பெண்கள் பார்வதிக்கு தோழிகள் அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாள் பூந்தோட்டத்தில் பார்க்கின்றார் மனம் அவர்கள் பால் படிக்கிறது சிவன் என்ன சொல்கிறார் நீ கீழே போய் பூலோகத்தில் பிறந்து அவர்களை நான் ரொம்ப வேகமாக போயிருந்தேன் அவர்களை மணந்து மீண்டும் என்னிடம் வா சரி நான் கீழே போயிட்டு ஒன்றை மறந்துட்டு வேறு யாராவது ஒரு மூணாவது ஆள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு நியாயமான கேள்வி கேட்குற அப்படி ஒரு நேரம் வந்தால் உன்னை நான் தடுத்தாட் கொள்வேன் கவலைப்படாதே என்று சொல்லி போலகத்தில் வந்து பிறக்கிறதா ஒரு முன் வரலாறு பெரிய புராணத்தில் இருக்குது ஆனால் நான் சொன்ன பாருங்க ஞான சமுந்தர் எதற்காக பிறந்தார் என்றால் தமிழை வாழ்விக்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் எதற்காக பிறந்தார் திருத்தொண்டர் தொகை எழுதுவதற்கு அவர் மட்டும் நாயன்மார்களின் வரலாறுகளை சொல்லவில்லை என்றால் திருத்தொண்டர் திரு அந்தாதி நம்பியாண்டார் நம்பிகள் சொல்லியிருக்க மாட்டார் இந்த ரெண்டு நூலும் இல்லைனா சேக்கிடார் பெரிய புராணம் கிடையாது இந்த மூணு இல்லைனா நாயன்மார்களை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அறுபத்தி மூணு இவ்வளோ கிராண்டாக கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் கொண்டாடுறமே விழாவே இல்லாமல் போயிருக்கோம் அப்போ யாருக்கு நம்ம ரொம்ப நந்தி கடன் பட்டிருக்கோம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளாகிய நம்பி ஆரூரன் வந்து பிறந்தாச்சு அதே மாதிரி சடங்கு விசுவாச்சாரியார் நாங்கள் இப்படி அருமையான தகவலை தெரிவிச்ச சாரதா நம்பி யார் ஒரு நிமிஷம் நன்றி கிடைக்கும் இது என் ரத்தத்திலே ஊர்னது சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்ச கபாலிக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அவ்வளோ இருக்குது செய்திகள் அதுக்கப்புறம் அவர் அதே மாதிரி பூலகத்தில் வந்து பிறக்கின்றார் அரசன் வந்து குழந்தை நடவண்டி பழகுது அதனுடைய அழகில் ஆசைப்பட்டு நரசிங்க முனையர் அவன் வந்து நான் எடுத்து இந்த குழந்தைய வளர்க்க போகிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அப்பா அம்மா அனுமதியோட குழந்தை ராஜபோகம் அதனால தான் சொன்னேன் திருமுறைகள்லேயே எங்கள் மாமியார் சொல்லுவாங்க எந்த திருமுறை வந்து நம்மளை ரொம்ப வசதியாக வாழ வைக்கும் என்றால் சுந்தரருடைய தேவாரம் பொண்ணும் மெய்ப்பொருளும் தருவானை போகமும் திருவும் புணர்ப்பானை பின்னை என் பிழையை பொறுப்பானை பிழையெல்லாம் தவிர பணிப்பானை இன்ன தன்மையன் என்று அறியவும் நான் எம்மானி எளிவந்த பிராணை அன்னம் வைகும் வயிறு பழனித்தானி ஆரூராணி மறக்கலும் ஆமை பொண்ணும் மெய்ப்பொருள் இருந்தால் பார்த்தாதுங்க அனுபவிக்கிற பாக்கியம் ஒன்று எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் நிறையா இருக்குது எல்லாம் இருக்குங்க டாக்டர் சொல்கிறாரு தொண்டையெல்லாம் கெட்டு போயிடும் அதனால் இனிப்பே சாப்பிடாத ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தயிர் சாப்பிடாத சக்கரை சாப்பிட்டேன்னா வெயிட்டு போட்டுரும் ஏற்கனவே பத்து நாள் என்ன மிரட்டி இருக்குது தம்பி தொண்டையை பார்த்துக்குங்க அதே இதை சாப்பிட்ற இவங்க பாரு அது மாதிரி இப்போ எல்லாம் தான் இருக்குது வீட்டில் தயிர் சாப்பிடாத பால் சாப்பிடாத சாக்லேட் சாப்பிடாத நெ
அப்படி இருக்குல்ல அதுதான் அந்த அனுபவிக்கின்ற பாக்கியத்தை தருகின்ற பதிகம் சுந்தரருடைய தேவாரம் பொண்ணும் மெய்ப்பொருளும் தருவார் போகம் என்றால் அனுபவிக்கின்ற பாக்கியத்தையும் சுந்தரர் தருவார் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்கிறார் ரெண்டு மனைவி சுந்தரன் பொண்ணை பாடினான் அப்படின்னு சிவன் சொன்ன மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு காசு கொடு கெட்டதெல்லாம் வந்து சிவபெருமான் பின்னாலேயே ஓடியிருக்கிறார் பிச்சை எடுத்து சாப்பாடு போட்டிருக்கார் பந்தல் வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருக்கார் அவ்வளவு அணுக்கத்தொண்டர் உனக்கு வந்து தோழமையாக என்னை உனக்கு தந்தே நீ என்ன ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்க மாட்டியா அப்படின்னு கெஞ்சி கெஞ்சி பின்னால் ஓடின பாக்கியம் சுந்தரம் இருக்குது இப்போ நம்ம க இதுக்கு வர்றோம் மூணாவதாக ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகின்றது அந்த நிச்சயத்தை இறைவன் வந்து தடுத்தாட் கொள்கின்றான் திருவண்ணை நல்லூரில் வழக்கு நடக்கின்றது நீ எனக்கு அடிமை என்று ஒரு ஓலையை காண்பித்து அடிமையாக்கி திருநெல் அரண் அரண் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயாச்சு திருவருள் துறை கோயில் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம்தான் இவருக்கு பழைய ஞாபகம் வருது அடாடா நாம் வந்து அணுக்க தொண்டராக சுந்தரருங்கிற பேரில் இருந்தோம் நல்ல வேலை இறைவனால் தடுத்தாட் கொல்லப்பட்டோம் இறைவன் தோன்றி அர்ச்சனை பாட்டை ஆகும் அதனாலி மண்மையில் நம்மை சொற்றமிழ் பாடுக சுந்தரா நல்ல பாட்டு தமிழ் பாட்டு பாடு எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் இங்கே நான் ஒரு கருத்தை பதிய வைக்கிறேன் நண்பர்களே சிவபெருமானுடைய அருளை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் பெரிய பெரிய அபிஷேகம் ஒன்றும் வேண்டாம் பூ கொண்டி கொட்ட வேண்டாம் பொருளாக கொட்ட வேண்டாம் பால் அபிஷேகம் வேண்டாம் ரெண்டு தமிழ் பாட்டு ரெண்டே ரெண்டு தேவாரம் பாடுனீங்கன்னா அவன் வந்துருவாங்க அவங்கள வீட்டை தேடி அவன் சொல்றான் அர்ச்சனை பாட்டே ஆகும் ஆதலால் இம்மண்மையில் நம்மை சொற்றமிழ் பாடுக என்றார் தூமரை பாடும் வாயார் நான்கு வேதங்களை சொன்ன வாயால என் மேல தமிழ பாடு ஐயோ நான் உன்ன பைத்தியம் பித்தா எல்லாம் சொல்லி திட்டிட்டேனே பித்தான் தானே திட்டினா பித்தா என்றே பாடுக ஏழாம் பதிகம் திருப்பதிகம் திருமுறையில முதல் பாட்டு பித்தன் என்று தொடங்குகிறது சித்ரா கணபதி அவர்கள் பாடுவார்கள் பித்த பேரை சூடி பெருமானே அருளாள எத்தமரவாது நினைக்கின்றேன் மனத்துண்ணை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் தோறையுள் அத்தா உனக்கு ஆளாயி நீ அல்லேன் எனலாமே ஊனாய் உயிரானாய் உடலானாய் உலகானாய் வானாய் நிலனானாய் கடலானாய் மலையானாய் தேனார் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் ஆனாய் உனக்காளாயி நீ இந்த இடத்தில் படத்தில் வருகின்ற பாட்டை வந்து ரமணன்ஜி பாட போகிறார் சித்தமெல்லாம் எனக்கு சிவமயமே அப்படியே இந்த வார்த்தைகள் பக்தி பெருக்கில் எந்த ஊன் உருக அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிர் உருக அப்படிங்கிறது இந்த ஊனாய் உயிரானாய் அப்படிங்கிறதை வைத்து அமைத்திருக்கின்றார் இந்த இடத்துல பித்து அப்படின்னா பொருளின் வயப்பட்ட ஒரு மயக்கம் அந்த மயக்கத்தை தெரிவி தெரிவிப்பவன் பித்தன் அந்த இடத்துல வந்து இந்த பித்தா பிறை சூடி அப்படிங்கிற அடியை வந்து சிவபெருமான் எதற்கு எடுத்து கொடுக்கின்றார் என்றால் இந்த அடியை அவர் ஞானசமுதனுடைய ஒரு பாட்டிலிருந்து எடுத்து தருகின்றார் அப்போ இறைவன் வந்து முத முதல்ல எடுத்து கொடுக்கின்ற அந்த அடியிலேயே நம்பியார் உருனுடைய அந்த அவதார பயனை குறிப்பால் உணர்த்துகின்றார் முன்னை ஆசிரியர்களது பெருமையையும் அவர்களது திருமொழி பெருமையும் உணர்த்தி அந்த வடிநிலை ஆசிரியர் ஆகுமாறு பின்னாடி வந்து திருத்தொண்ட தொகை பாட வைக்க போகிறார் யாரை நம்ம நம்பி ஆரூரரை அப்போ அந்த ஞானசம்பந்தனுடைய பாட்டிலிருந்து இறைவன் வந்து அந்த அடி எடுத்தரான் முதல் திருமுறையில் விண்ணோர் பெருமானே வீர்தா விடையூர்தி பெண்ணா நலியாகும் பித்தா பிறை சூடி என்னா எருக்கத்தம் புலியூர் உரைகின்ற அண்ணா எனவல்லார்க்கு அடையா வினைதானே அப்படிங்கிறது வந்து ஞானசம்பந்தர் பாட்டு இனிமே நம்ம வந்து இங்கே ஒரு சிறுவதி சொல்கிறேன் நாங்கள் அந்த காலத்தில் ஒரு பட்டிமன்றமாக அடிக்கடி பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் குறைச்சிட்டோம் நிறைய பட்டிமன்ற கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் திருவிழாக்களில் நல்ல கீவா ஜெகநாதன் ஐயா தலைமையில் தவத்திற்கு கொண்டுக்கூடிய அடிக்கிறார் பெரியவர் தலைமையிலலாம் நாங்கள் நிறையா பண்ணியிருக்கிறோம் நானும் சரஸ்வதி ராம்நாதன் தான் நான் டீமாக இருப்போம் அதில் வந்து இறைவன் இந்த தலைப்பு நாங்கள் அடிக்கடி பண்ணியிருக்கிறோம் அடியவர் பெரியவரா ஆண்டவன் பெரியவரா கபாலீஸ்வரர் கோயிலே அந்த தலைப்பு நடந்திருக்கு உண்மையில் ஆண்டவனை காட்டிலும் அடியவர்கள் பெரியவர்கள்ங்கிறதுக்கு நிறைய பெரிய புராணத்தில் உதாரணம் இருக்குது சிவன் சிவனை கும்பிடுகின்றவர்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மாரில் ரெண்டு பேர் சிவனையே கும்பிடலைங்க அந்த அடியவர்கள் பேரை சொல்லியே முக்தி அடைந்தவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் திருநாவுக்கரசர் அவர் ஒன்றும் செய்யல அபூதி 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 அபூதின்னு அபூதியை சொல்லி அவர் முக்தி அடைஞ்சார் பெருமிழலை குறும்பன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் நம்பியாரூரன் நம்பியாரூரன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது 
அடியவர்கள் பெயரை சொன்னாலே ஆண்டவன் அருளை அடையலாம் அப்படின்னா இந்து சமயம் எவ்வளோ உயர்ந்த சமயம் அடியவர்களை போற்றினால் அது ஆண்டவனையே வணங்குவதற்கும் போற்றியதற்கு சமம் என்று அடியவர்களை போற்றிய புண்ணிய பூமி அந்த பூமியில் நாமெல்லாம் வாழ்ந்திருக்கோம் திருமுறைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் செய்த பெரிய ஒரு புண்ணியம் எனவே அடுத்ததாக அந்த பாட்டை நம்முடைய திருவள்ள செல்வல் இருக்கிற பாட்டை தம்பி பாடுவாங்க பக்தி பெருக்கில் எந்தன்ருக அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிருருக பக்தி பெருக்கில் எந்தன் ஊனுருக அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிருருக சக்தி எல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருக எங்கள் சந்ததியே உந்தனுக்கு அடிப்பணிய இறைவா சித்தமெல்லாம் எனக்கு சிவமயமே உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே சித்தமெல்லாம் எனக்கு சிவமயம் பாருங்க பக்தி பெருக்கில் எந்தன் ஊனுருக அந்த பரவசத்தில் உள்ளே உயிர் உருக இது அப்படியே சுந்தரருடைய பாட்டிலேருந்து பிழிஞ்சது கண்ணதாசனுடைய சிறப்பே தான் உள்வாங்கி கொண்ட ஒன்றை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதை மேலும் மெருகேற்றி சொல்லுகின்ற ஆற்றல் சக்தியெல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருகங்கிறது ரொம்ப ஒப்பற்ற தத்துவம் அதுக்கு நீங்கள் அது புரியும்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமான தவளே இவள் எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம் அவளே அவர் தமக்கு அன்னையும் மாயினள் அப்படின்னு அபிராமி அந்த அது பாட்டை எடுத்தால் தான் அது நமக்கு அது தெளிவாகும் ஆமாம் எந்த சந்ததியே உந்தனுக்கு அடிபணிய அது சுந்தரருடைய கதை இங்கே அன்றே தடுத்தென்னை ஆட்கொண்டால் அதுவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பாலத்தை அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு கண்ணாசன் இந்த பாட்டில் கண்ணை திறந்து வைத்த கருப்பொருளே கோயில் கதவை திறந்தழைத்த திருவருளே கண்ணை திறந்து வைத்த கருப்பொருளே கோயில் கதவை திறந்தழைத்த திருவருளே வெண்ணை நல்லூர் உரையும் அருட்கடல்லே வந்து என்னை என்றும் ஆளுகின்ற பரம்பொருளே இறைவா சித்தமில்லாம் எனக்கு சிவமயமே அடுத்த திருமுறை மாணிக்க வாசகருடைய திருவாசகம் எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசகத்துக்கு ரொம்ப பாராட்ட வேண்டியது பெண்மையை மிகவும் போற்றியவர் அவரை பற்றி பின்னால் வந்த வள்ளலார் பாடுகின்ற பொழுது வான் கலந்த மாணிக்க வாசக நின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பம் சாற்றினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கனி தீன் சுவை கலந்து என் ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுவே வள்ளலாரை நம்ம நினைக்க வேண்டிய வருடம் இந்த வண்டு வள்ளலார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மன்னிக்கணும் இப்போ இந்த பாட்டு பொறுத்த மட்டும் ஒரு சின்ன செய்தியை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் சக்தியெல்லாம் திரண்டு சிவம் பிறகு நேற்று என்னுடைய இனிய நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையாவோட பேசிட்டு இருந்த பொழுது நான் இப்போ கேட்டேன் சக்தியெல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருகணும் போது நீ ஒரு அபிராமி அந்த அது சொல்லுவியே முத்தையா அது ஞாபகம் இருக்கான் இல்லை 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 என்னுடைய குருநாதர் சத்குரு சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சக்தியெல்லாம் திரண்டுன்னும் பொழுது இதுதான் என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு சொன்னார் இது ரொம்ப ஒரு அருமையான கோ இன்சூரன்ஸ் அதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்லலான்ட்டு இந்த யோக சக்கரங்கள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஒளிருமானால் அங்கே சிவம் பிறக்கிறான் இந்த சக்தியெல்லாம் திரண்டால் பிறப்பவன் சிவன் அதைத்தான் நம்ம ஜோதிர்லிங்கம் என்று கொண்டாடுகிறோம் ஒரு ஒரு ஜோதிர்லிங்கமும் என்னென்னா அது கோயில் கிடையாது பின்னால் தான் கோயில் வந்தது எங்கே அந்த யோகிக்கு தன்னுடைய ஏழு யோக சக்கரங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் ஒளி தோன்றுமோ என்டையர் திங் வில் பி இன் ஒன் அலைன்மெண்ட் அண்ட் தே வில் பி லிட்டர் அட் ஒன்ஸ் இன் ஒன் மோமெண்ட் அந்த இடத்த அந்த யோகி குறித்து வைத்து பிற்பாடு அங்கே கோவில் முளைக்கிறது அதை வந்து இது என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு சொன்ன தகவல் முத்தையாவுக்கு அவருடைய குருநாதர் என்று என் சொல்லும் பொழுது இந்த ஒளி ஒரே விதமாக எல்லா சக்கரங்களிலும் பரவும் போது அங்கே சிவா ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னாராம் அருமையான வார்த்தை அதுதான் சக்தியெல்லாம் திரண்டு சிவம் பெருக என்கின்ற நாளைக்கு இங்கே 
நாளைக்காமா தமிழ் முப்பத்தாறு நாளைக்கு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் பாரதி வித்யா பவனும் நம்முடைய உறவு சுரங்கமும் இணைந்து நடத்துகின்ற தமிழ் முப்பத்தாறு விழா நடக்கிறது அதில் தமிழ் விருது பெறுகிறார் நம்முடைய மரபின் மைந்தன் முத்தையா என்ற தகவலையும் உங்களுக்கு சொல்லி வள்ளலாரால் பாராட்டப்பட்ட மாணிக்க வாசகர் பெண்கள் என்னென்ன விளையாடல்கள் விளையாடுவார்கள் திரு போச்சுண்ணம் திரு கோத்தும்பி திரு சாழல் அம்மானை பன்னிரண்டு பாடல்களை பன்னெண்டு விளையாடல்களை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை எல்லாம் பாடல்களாக ஆக்கியவர் பெண்களின் புறத்தோற்றத்தையே வர்ணித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் முதன் முதலாக பெண்களின் அறிவை பாராட்டியவர் சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை அந்த அழகான அறிவை பாராட்டிய மிகப்பெரிய ஞானி மாணிக்க வாசகர் அதில் ஒரு பாட்டு வந்து வள்ளை பாட்டுன்னு பேரு புற்றுண்ணம் எடுத்தல் என்றால் இறைவனுக்கு அபிஷேகத்துக்குரிய அந்த வாசனம் பொடிய தயாரிக்கிறது ஒரு பெரிய உரல் இருக்கும் அடுத்த ஜென் ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் உரல் நினைச்சுக்கிறாங்க சுண்ணம் அடித்த திரு பொற்சுண்ணம் என்பது நிறைய வாசனை அந்த வேர்கள் மூலிகை எல்லாம் போட்டு அந்த அதை இடித்து சலித்து அந்த காலத்தில் வஸ்திர காயம்னு பண்ணுவாங்க எட்டு மொழி வேஷ்டியில் வச்சு சலித்து அதை இறைவனுக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்ணுறப்போ அதனுடைய புண்ணியத்தை அந்த முன்னோர்கள் பெற்றார்கள் இப்போ உலக்க இதெல்லாம் இனிமேல் நம்ம பொருட்காட்சி சாலையில் தான் அம்மி உரலெல்லாம் பார்க்கணும் இவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது என் தலைமுறை வரை நாங்கள்லாம் அத்தனையும் பயன்படுத்திய தலைமுறை எனவே அதுக்கு வந்து அழகான பாடல்கள் வள்ளை பாட்டு என்பது ஒரு உலக்க போடுற பாட்டு உண்டு ரெண்டு உலக்கை இப்போல்லாம் ஒரு உலக்கே கிடையாது அப்போ ரெண்டு உலக்கினா ஒன்று ஒன்று மண்டையாக உடைச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் எனவே அந்த வள்ளை பாட்டையும் அது ரொம்ப அருமையாக சந்த நயத்தோடு அவர் பாடுகின்றார் அதை உள்வாங்கி பின்னால் நம்முடைய கண்ணதாசன் அற்புதமான பாடல்களை பாடுகின்றார் அந்த வள்ளை பாட்டு சித்ரா கணபதி அவர்கள் பாடுவார்கள் இது வள்ளை பாட்டு அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு பேர் மாறி மாறி உலக்க போடுறப்போ அந்த சந்தம் அந்த ரித்தம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தொல்காப்பியத்தில் வந்து கொற்ற வள்ளைன்னு வரும் அதாவது அரசனின் வெற்றி புகழை பாடிக்கொண்டே பெண்கள் வந்து உலக்க போடுவாங்களாம் அப்போ கண்ணதாசன் நீங்கள் ஒரு குறிப்பு வைக்கின்றார் தமிழ் மண்ணிலே பெண்களோடு பிறந்தது கவிதை நயம் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பை வைக்கின்றார் ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தான் அதாவது இதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் மாணிக்க வாசகரே அதை பாட்டாக வந்து உள்ளே கொண்டாரு கொண்டாராரு அப்போ அந்த சந்தம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வேகமாக போகின்றது முத்தனி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டி நம் ஆட ஆட சித்தம் சிவனோடும் ஆட ஆட செங்கையர் கண்பணி ஆட ஆட பித்தம் பிறனோடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணையோட ஆட 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 போர் சொன்னம் மீடித்து நாமே இப்படி ஆட ஆட என்று வரக்கூடிய இன்னொரு இடம் எங்க இருக்குன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே வருகின்ற திரிவுடராசப்ப கவிராயர் அவருடைய குற்றால குரவன் திருவம்பாவில கூட வருது ஆதார் கொலையாட கோதை கொடலாட வண்டி சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி அப்படின்னு குளிக்கிறப்ப கூட அவர்கள் திருச்சிந்தனையாடிக்கொண்டிருக்கின்ற அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த குற்றால குரவஞ்சியோட ஹீரோயின் வசந்த சௌந்தரி வந்து பந்து ஆடுகின்ற பொழுது இந்த ஆட 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 அப்படிங்கிற அந்த மெட்டில் வருகின்ற மிக அருமையான பாட்டு இதை ஏன் இங்கே சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆட ஆடன் வைத்து கவியரசர் செய்த பாட்டிற்கு மூலம் வந்து மாணிக்க வாசகர் மட்டுமல்ல அவர் நிச்சயமாக குற்றால குரவஞ்சியும் சேர்த்து படிச்சிருக்கணும் அந்த காட்சி அப்படி செங்கையில் வண்டு கலின் கலின் என்று செயம் செயம் என்றாட இடை சங்கதம் என்று சிலம்பு புலம்பொடு தண்டை கலந்தாட இரு கொங்கை கொடும் பகை வெண்டனம் என்று குலைந்து குலைந்தாட மலர் பைங்கொடி நங்கை வசந்த சௌந்தரி பந்து பயின்றாளே பொங்கு கனங்குழை மண்டிய கெண்டை புரண்டு புரண்டாட குழல் மங்களில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டோட இனி இங்கிது கண்டுலக என்படும் என்படும் என்றிடை திண்டாட மலர் பங்கைய மங்கை வசந்த சௌந்தரி பந்து பயின்றே அவ அப்படி 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 சுழட்டி சுழட்டி அக்கா பந்து அடிக்கிறாளாம் அதை பார்த்து அவ கூந்தல் இருக்கிற அந்த வண்டுகள்லாம் மயங்கி போதுனால நம்மள மாதிரி இங்கே ஏதோ இப்படி இப்படி கருக்கள் விழியோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ அழகாக இந்த பாட்டு இதை உள்வாங்கி பெரிய இடத்து பெண்ணில் மறுபடியும் அம்மாவுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் வள்ளலாரை பத்தி ஆரம்பிச்சேன்னு ஒரு சிறு குறிப்பு சொல்ல விட்டுட்டேன் வள்ளலார் அவதாரம் செய்து இது இருநூறாவது ஆண்டு அவர் தர்மசாலை தொடங்கி நூற்றி ஐம்பத்தாறாவது ஆண்டு 
ஜோதி தரிசனம் கூட்டு வைத்த நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு கட்டாயமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான செய்திகள் முப்பெரும் விழா என்ற பெயரில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் வள்ளலார் சங்க சன்மார்கிகளும் தமிழக அரசும் இணைந்து தமிழகம் எங்கும் இதனை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக நாயகி நான் தான் அந்த உயர்மட்ட குழுவில் இருக்கிறோம் வள்ளலாரை நன்றியோடு நினைந்து பாராட்ட வேண்டிய ஆண்டு இது அந்த செய்தியை தெரிவித்து கொண்டு இப்பொழுது இந்த ஆட என்ற இந்த பாட்டு எப்படி மாணிக்கவாசகருடைய பாட்டு குற்றால குறவஞ்சி பாட்டு எப்படி பாதிப்பு கண்ணதாசனுக்கு ஏற்படுத்தியது என்பதனை பார்க்கின்றோம் முதல் பகுதி பெண்கள் பாடுற பகுதி அதுக்கப்புறம் டிஎம்எஸ் உள்ள வருவார் பெரியடுத்து பெண் இது விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி சரோஜாதேவி பாட்டாவே இன்னைக்கு அமைஞ்சு போச்சு அமை அமை டி எம் சவுந்தரராஜன் டி சி சிலா எல்லாரையும் சரி மூணு பேரும் பாடிய பாடுங்க கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட கண்ணின்ற மீனாட ஆட ஆட கொத்தோடு நகையாட ஆட ஆட கொண்டாடும் மயிலே நியாடு கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட கண்ணின்ற மீனா பாவாடை காத்தோடு ஆட ஆட பருவங்கள் பந்தாட ஆட ஆட காலோடு கால் பின்னி ஆட ஆட கள்ளுண்ட வண்டாக ஆடு கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட செம்படங்கள் மீனாட முதிராத நெல்லாட ஆட ஆட முளைக்காத சொல்லாட ஆட ஆட முதிராத மலராட ஆட சதிராடு தமிழே நியாடு கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட கண்ணின்ற மீனாட உங்க பிச்சுக்கு நான் பாட முடியுமா இங்க எங்கயோ இருக்கிறவங்க இதுல ஒரு அருமையான நயம் பாருங்க உங்க பாடும் போது கவனிச்சேன் சொல்லென்றும் மொழி என்றும் பொருள் என்றும் இல்லை சொல்லாத சொல்லுக்கு விலை ஏதும் இல்லைன்னர்ல அதுதான் வந்து முளைக்காத சொல்லாத என்ன அழகா இருக்கு பாருங்க அது எதுவும் கூட சேர்க்கிறார் பாருங்க இந்த கான்ட்ராஸ்ட் முதிராத நெல் என்பது விதையும் இல்லை முழுக்க விளைந்ததும் இல்லை அது முதிராத நெல் முளைக்காத சொல் என்பது சொல் தோன்றவில்லை அது வித்து கூட இல்லை வித்துக்கு முன்னிருக்கும் ஒரு தன்மையை இந்த சொல்லுல சொல்றார் முதிராத நெல்லாட ஆட முளைக்காத சொல்லாட ஆட ஆட உதிராத மலராட ஆட சதிராடு தமிழே நியாடு கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட கண்ணு மீனாட ஓ தோப்பாக தேவார பாட்டாக புன்னை மரம் பூச்சொரிய சின்னவளி நீயாடு கண்டாங்கி முன்னாட கன்னி மனம் என்ன நயம் பாருங்க கண்டாங்கி முன்னாட கன்னி மனம் பின்னாட கண்டு கண்டு நாட செண்டாக நீயாடு செண்டாக நீயாடு கட்டோடு குழலாட ஆட ஆட கண்ணு மீனாட பச்சரிசி பல்லாடன் எழுதிருக்கிய கவிஞர அவன் வயசாய் போய் கழுடு திட்டி போய் பல்லெல்லாம் ஆடி போச்சான்னு கேட்டாங்களாம் தப்பு பண்ணிட்டேன் போல இருக்குன்னு கண்ணதாசனும் சொன்னாரு அப்படி இல்லை கேட்டவனுக்கு ரசனை இல்லை 
அவள் பாடும்போது வாய் ஆடாதா வாய் அசையாத வாய் திறந்த அசையாத அப்போ பல்லு ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வரியை கவனிச்சா தானே புரியும் பம்பரத்து நாவாட எங்க அது இந்த நாக்கியா சொல்றாரு இல்ல உள்நாக்கு வரைக்கும் தெரியுது அதான் பம்பரத்து நாவுங்கிறது உள்நாக்கு ஆமா அப்போ வந்தீங்கன்னா பச்சரிசி பல்லாடுன்னு பல்லு ஆடி போகல வாய் அசைவா அவ்வளோ அழகா சொல்றாரு அவர் காதல் பிசாசே காதல் பிசாசு எப்படி இருக்கும் எனக்கே தெரியல அழகான ராட்சசியே இவர் தேவார பாட்டாக சுந்தரர் வந்து பறவை நாச்சியார பாக்குறப்போ சொல்றாரு அற்புதமோ சிவன் அருளோ அதிசயேன் அறியேன் என்று அதிசய சிவன் அருளே பெண்ணாக வந்திருக்கான் கற்பனை பண்ண காலம் தேவார பாட்டுன்னு சொன்ன காலம் போய் காதல் பிசாஸ்ல வந்து நிக்கிறோம் உயர் தீனிலே வளர் ஜோதியே எந்த சிந்தனையே எந்த சித்தமேங்கிறார் பாரதி காற்று வெளியிடை கண்ணம் வரும் அதுக்காக விட்டுருவேன்னா என்ன பச்சரிசி பல்லாடு பம்பரத்து நாவாடு மச்சானி மனம் ஆடு வட்டமிட்டு நீயாடு வள்ளி மனம் நீராட தில்லை மனம் போராட ரெண்டு பக்கம் நாடு சொந்த மேனியாடு சொந்த மேனியாடு அவ்வளவு ஒன்பதாம் திருமுறை ஒன்பது அடியவர்கள் எழுதிய பாடல்களின் தொகுப்பு திருமாளிகை தேவர் சேந்தனார் கண்டராதித்தர் கருவூர் தேவர் உள்ளிட்ட அதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறார் நமக்கு நேர மின்மையில் பத்தாம் திருமுறையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டை நம்ம பார்க்கணும் திருமலருடைய கருத்துக்களை குறித்து சித்திர கணபதி அவர்கள் கூறுவார்கள் கண்ணதாசன் வந்து திருமூலரை நிறைய படித்ததோடு மட்டுமல்ல அவர் ஒரு இடத்துல ஒரு கருத்தை அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தில் சொல்கிறார் நமது தெய்வ நம்பிக்கை பெரும்பாலும் ஆரோக்கியத்தை அடிப்படையாக கொண்டது ஏன் அப்படி சொல்கிறார்னா வாழ்க்கையில் பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய பெரும் துன்பம் ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுவதே அப்படின்னு சொல்கிறார் உணவு முறைகளை பற்றியும் எந்த நோய்க்கு எது தீர்வு அப்படிங்கிறத பற்றியும் நீங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா திருமூலரை படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு புத்தகத்தை பற்றியும் ஒரு குறிப்பு வைக்கின்றார் எந்த உணவுக்கு எந்த குணம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதார்த்த குண சிந்தாமணி இதனடா இப்படி ஒரு புத்தகம்லாம் இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா நல்ல விளங்க நெட்டில் தேடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் வெளியிடப்பட்ட அந்த புத்தகம் வந்து இன்னும் இருக்கின்றது அதை படிச்சிங்கன்னா நம்ம டப்பா செட்டி கடையில் இருக்கிற எல்லா மருந்துக்கும் என்ன குணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பரவாயில்ல இந்த புத்தகம் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்வாக இருந்தது இந்த திருமூலரின் சாரத்தை உள்வாங்கி இந்த இடத்துல வந்து நாத்திகத்துக்கு சென்று திரும்புவரை குறித்து அவர் ஒரு சிந்தனை என்னென்னா மனிதனை மிருகத்திடமிருந்து வேறுபடுத்த இறைவன் அவனுக்கு வைத்தது பகுத்தறிவு அப்போ இந்த நல்லது எது கெட்டது எது என்பதை பகுத்து உணர அவனுக்குள் வைக்கப்படுகின்ற அந்த பகுத்தறிவை கொண்டே அவன் இருக்கின்றானா இல்லையா என்று சந்தேகப்பட்டு அதற்கு நாத்திகம் நாத்திகத்திற்கு பகுத்தறிவு வாதம் என்று வேறு பெயர் சொல்லி கொண்டு திரிகின்றார்களே இவங்கெல்லாம் பெரிய இங்கர் சாலோட மாப்பிள்ளை நினைப்போ அப்படின்னு போகிற போக்கில் ஒரு ஒரு வார்த்தை அதை படிச்சுட்டு நான் அதிர்ந்தே போனேன் இந்த ராபர்ட் ஜி இங்கர் சால் அப்படிங்கிறவர் எயிட்டீன் செவன்ட்டீஸில் அமெரிக்காவில் இருந்த த கிரேட் அக்னாஸ்டிக் என்று அவர்களை சொல்வார்கள் அந்த காலகட்டம் வந்து த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ தாட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புரட்சி சிந்தனை புரட்சி நடந்த ஒரு காலகட்டம் எதை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியலையோ அது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த அக்னாஸ்டிசிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுக்கு தமிழில் சொல்லணும்னா அரிய இயலாமை கொள்கை இதுதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாக மாறுகின்றது அப்போ இவர் அந்த நாத்திகத்தில் இருந்த அந்த குறுகிய காலத்திற்குள் எப்படி வந்து இந்த திருமுறைகளையும் திவ்ய பிரபந்தங்களையும் கரைத்து குடித்தாரோ அதுபோல் வந்து அந்த எழுத்துக்களையும் அவர் நிறையா படிச்சிருக்காரு கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜியெல்லாம் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்காரு அவர் சொல்கிறாரு ரஷ்யாவில் இன்றைக்கும் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் ஏன் திரிகிறாங்க அப்படின்னா நம்முடைய நாட்டிலே இருப்பது போல் தத்துவ விளக்கங்கள் மூலம் கடவுளை காட்டக்கூடிய சமய இலக்கியங்கள் அவங்க இல்லாமல் போயிடுச்சு பாவம் அப்படிங்கிறாரு அப்போ அந்த அளவிற்கு அவர் இந்த கருத்துக்களிலிருந்து மீண்டு வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு திருமூலர் பாட்டு சத்தியமும் தவமும் தான் அவனாதலும் எய்த்தகும் இந்தியம் ஈட்டியே வாட்டலும் ஒத்த உயிருடல் உண்டாய் உணர்வற்று பெத்த மறுத்தலும் ஆகும் பிரம்மமே அதாவது சத்தியமும் உண்மை பொருளும் மெய் தவமும் தான் இறைவன் ஐம்புலன்களை அடக்கி நம்ம உள்ள பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வினை துயர்களெல்லாம் நீங்கி அந்த பிரம்மம் தெரியும் அப்படிங்கிற எளிய அந்த கருத்தை வந்து 
ரொம்ப அருமையான ஒரு பாட்டாக ஆனந்த் ஜோஜி பட படத்தில் வந்து அவர் வைத்திருக்கின்றார் எனக்கு என்னென்னு தெரில இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஆனால் வந்து ரமணன்ஜியை வந்து நீ கட்டாயம் இதை பாடணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டேன் பாடிருந்தீங்களா இல்லை அவங்க எதையும் தாங்குவாங்க அதனால் பழகிட்டாங்க கடமுழியிருக்கின்றானதும் கண்ணுக்கு தெரிகின்றதா அதானே கடமுழியிருக்கின்றானதும் கண்ணுக்கு தெரிகின்றதா காவிரி எம்ஜிஆர் பாட்டம் வந்துருச்சுப்பா காற்றில் காற்றில் தவழுகிறாய் அதுவும் கண்ணுக்கு தெரிகின்றதா கண்ணுக்கு தெரிகின்றதா இருளில் விழிக்கின்றாய் எதிரே இருப்பது புரிகின்றதா இசையை ரசிக்கின்றாய் இசையின் உருவம் வருகின்றதா உள்ளத்தில் இருக்கும் உண்மையின் வடிவம் வெளியே தெரிகின்றதா வெளியே தெரிகின்றதா பிரச்சனை மீனாட்சி கடவுள் இருக்கின்றானது என் கண்ணுக்கு தெரிகின்றதா என்னம்மா தேடி தேடியும் வரல தெருவினில் இருக்காது தேடியும் கிடைக்காது நீதி தெருவினில் இருக்காது என் மனைவி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க உனக்கு ட்யூன் மறந்து போனா வண்ண தமிழ் பெண் ஒருத்தி அப்படி சொல்லிட்டு உண்மையில எனக்கே தெரியாத ஒரு பாட்டு இவ எடுத்தா சாட்டைக்கு அடங்காது நீதி சட்டத்தில் மயங்காது காலத்தில் தோன்றி கைகளை நீட்டி காக்கவும் தயங்காது காக்கவும் தயங்காது இதுல இந்த இறுதியான ரெண்டு வரி தேடியும் கிடைக்காது நீதி தெருவில் இருக்காது சாட்டைக்கு அடங்காது நீதி சட்டத்தில் மயங்காது இதுல உள்ள அந்த வேர்டிங்ஸ்ல வந்து அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களுக்கு உள்ள பதில்களையும் அவர் வந்து அங்க மறைமுகமாக கொடுக்கின்றார் ஆனா இங்க ஒரு ரொம்ப சுவையா இறைவனின் நீதிமன்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து அவர் வைக்கின்றார் எங்கள் மாமா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நீலாம் சிவனை ரொம்ப கும்பிட்றனால தான் கஷ்டப்படுற அப்படிம்பாங்க சிவனை ரொம்ப கும்பிட்டா எப்போவுமே வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து சீக்கிரம் வராது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் படாத பாடா அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சிவபெருமான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கோடி கணக்கில் அங்கே கேஸ் பெண்டிங் இருக்கும் எல்லாம் மெதுவாக தான் பைசலாகும் ஆனால் ஒரே கோர்ட்டு கேஸாக தான் இருக்குது ஆனால் அதில் என்னென்னா இதில் ஒன்று ஒன்றுக்கும் அவர் அழகாக அனெக்டோட்ஸ் ஆனானப்பட்ட காரைக்கால் அம்மையாரே பாருங்க தலிகியில் நின்று பேயுருவோம் தாங்கி அந்த கைலாய மலை ஏறின பிறகு தான் முக்தி தீர்ப்பை வந்து சிவபெருமான் வழங்கினாராம் சித்திரமா விஷ்ணு கதையும் ஒன்றும் பெருசா இல்லைங்க எல்லாம் இருக்கு விஷ்ணு சங்கதி அப்படி எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்டார் நான் வந்து தினமும் விடாமல் விஷ்ணு சாஸ்திரலாம் சொல்கிறேன் நாற்பது வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் எப்போ எனக்கு விஷ்ணு வருவார் அப்படின்னா வீதிக்கு வந்து வேட்டியை கிழிச்சுக்கிட்டு நில்லு அப்ப தனியா வருவான்னு முருகன் பிள்ளையார்லாம் இருக்காங்க செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து நம்ம அம்மன்கள்லாம் இருக்காங்க டொக்குன்னு உடனே ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ள ஒரு தீர்ப்பு உடனே வழங்குறது வந்து எதுனா வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டா அதுதான் வந்து சிறுதேவதைகள் அப்படிங்கிறார் இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து மயிலாப்பூர்ல இருக்கோம் எத்தனை வந்து எல்லை தெய்வங்கள் கோலவெளி அம்மன் ஆலை அம்மன் எல்லை அம்மன் முண்டக்கனி அம்மன் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதை வந்து சொல்லும் பொழுது அவர் சென்னையை பற்றிய ஒரு சுவையான செய்தியை சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அவர் வந்து கோடம்பாக்கம் வந்தப்போ அது வரும் ஒரு காடாக இருந்திருக்கு ஆற்காடு நவாப் வந்து அவருடைய குதிரைகளை வளர்ப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு காடு அதனால் அது பேர் வந்து கோடா பாக் கோடானா குதிரை அதில் இருந்தால் கோடம்பாக்கம் அப்படிங்கிறது வந்தது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து மூணு எல்லை தெய்வங்கள் இருந்தன இன்றைக்குமே வந்து சென்னையில் நம்ம பார்க்கின்ற எல்லை தெய்வங்கள் எப்படின்னா அந்த காலத்தில் மயிலாப்பூர் ஒரு காடு திருவொற்றியூர் ஒரு காடு எல்லாமே ஒரு 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 சின்ன சின்ன கிராமம் சின்ன சின்ன கிராமம் நடுவில் காடு அப்போ அதற்குரிய அந்த எல்லை தெய்வங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கு வரையிலும் அம்மன்களாக வழிபடுகின்றோம் அப்படி வந்து அந்த கோடம்பாக்கத்தில் இருந்த மூன்று எல்லை தெய்வங்களில் ஒன்று வந்து வடபழனி தெய்வம் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து கோயிலாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தன்னுடைய ஆஸ்தான ஊரில் உள்ள அவங்களுடைய எல்லை தெய்வம் மலையரசியையும் வைத்து அவர் அந்த கருத்தை முன்வைக்கின்றார் இது ஒரு சுவையான செய்தி அடுத்து நம்ம அடுத்த அடுத்து பதினோராம் திருமுறை நேரத்தின் அருமை கருதி கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டியிருக்கு ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு 
சேரமான் பெருமாள் நாயனார் பதினோராம் திருமுறையில் பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க சேரமான் பெருமாள் நாயனார் வந்து ஒரு அரசனாக இருந்தால் கூட அந்த காலத்தில் தமிழ் ஆர்வம் தமிழ் பற்று பொன்மண்ண தந்தாதின்னு ஒரு அருமையான நூல் அது அப்படியே தாண்டி கம்பன் படித்து கம்பனை தாண்டி கண்ணதாசனுக்கு வந்த ஒரு பாட்டு அதனால தான் அந்த பாட்டு நாங்கள் எடுத்தோம் பொன்மண்ண தந்தாது ஏன் அப்படி பேர்னா வண்ணம் 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 என்ற சொல்லி எடுத்தாண்ட ஒரு பாட்டு அந்தாதி தொடையில் ஒரு பாட்டோட முதல் வரி அடுத்த வரியாக வரும் அல்லது முதல் சொல் அடுத்த சொல்லாக வரும் அல்லது முதல் கடைசி எழுத்து கூட அந்தம் அந்தம் ஆதியாக அமைதல் அந்தாதின் பேர் அவர் சொல்கிற பாட்டோட பொருள் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் இறைவனுடைய வண்ணம் எந்த வண்ணம் என்றால் பொன் வண்ணம் அவனுடைய திரு சடைகள் எந்த என்ன வண்ணம் மின்னல் போல இருக்கின்றது அவனுக்கு இருக்கின்ற ரிஷப இருக்கே அடைய பாது பலவளை என்று வெள்ளிமலை போல இருக்கிறதுன்னு மன்னத்தை சொல்கிறார் பொன் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் மேனி பொலிந்து இலங்கும் மின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் வீழ்ச்சடை வெள்ளி குன்றம் தன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா அவ்வண்ணம் மால்விடை ரிஷபம் அப்படி இருக்கும் தன்னை கண்ட எண்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் ஆகிய ஈசனிக்கே என்று வருந்துகின்றாள் தலைவி சொல்கிற பாட்டு இந்த பாடல் பின்னால் அப்படியே கம்பன் படிக்கின்றான் கம்பன் படித்து அந்த பாடலையே எடுத்தாளுகின்றான் கம்பன் மேலே கண்ணதாசனுக்கு நான் அதனால தான் நம்முடைய இசைக்கவே ராமனுக்கு எங்கள் சென்னை கம்பன் கழக உறுப்பினர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாேருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி பாராட்டணும் ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் ரொம்ப அற்புதமான பேச்சு கம்பனும் கண்ணதாசனும் அந்த தலைப்பு அவர் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் மலேசியா நிறைய இடத்துல அந்த பலகாரத்தை பணி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு காரைக்குடி கம்பன் கழகம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கண்ணதாசன் சொல்கிறார் கம்பனுக்கு மேலோர் கவிஞன் பிறப்பதில்லை கம்பனது கவியின்றி கண்ணி தமிழ் தான் வாழ்ந்ததில்லை என்று ஒரு பெரிய பாராட்டு அந்த முழு பாட்டெல்லாம் நான் சொல்ல அந்த ரெண்டு வரி தாடகையை போரில் கொள்ளுகின்றான் அதனால் கை வண்ணம் இங்கே அகலியா அவ் பாத தூளி தான் படுது ராமபெருமானுடைய பாத தூளிப்பட்ட அளவில் கல் பெண்ணாக மாறிற்று அந்த கை வண்ணம் இந்த கால் வண்ணம் அந்த ரெண்டு வரிகள் மைவண்ணத்து அரைக்கு போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால்வண்ணம் இங்கு கண்டேன் என்று கம்பன் சொன்னது ஆனால் மூலம் கம்பன் அல்ல அன்பர்களை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணதாசனுக்கு கவி கொடுத்தது கம்பன் அல்ல சேரமான் பெருமாள் நாயனார் என்பதனே இந்த மன்றத்தில் நான் பதிவு செய்ய விழைகின்றேன் திருமுறைகள் எல்லாவற்றுக்கும் வழிவிட்டு ஒதுங்குகிறது அந்த பாட்டை ரொம்ப அருமையாக பாட சொல்லி என் தம்பியை சொல்கிறேன் பால் வண்ணம் பருவம் கண்டு வேல் வண்ணம் விழிகள் கண்டு மான் வண்ணம் நான் கண்டு வாடுகிறேன் கண் வண்ணம் அங்கே கண்டேன் கை வண்ணம் இங்கே கண்டேன் பெண் வண்ணம் நோய் கொண்டு வாடு மைவண்ணத்தரக்கு மைவண்ணத்தரக்கு ஆமா மழை வண்ண தன்னலே உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் அது விஸ்வாமித்திர எதுக்கு சொல்றாரு இவர் எதுக்கு மாத்துறாரு பாருங்க அங்கேருந்து நீ என்னை பார்க்கும்போது கண் வண்ணம் இங்கே வந்தோன்னு என்னோட கை லீலைகள் செய்தாய் அதனால கை வண்ணம்ங்கிறார் கண்ணம் மின்னும் மங்கை வண்ணம் உந்தன் முன்னம் வந்த பின்னும் அள்ளி அள்ளி நெஞ்சில் வைக்க ஆசை இல்லையா கார் வண்ண கூந்தல் தொட்டு தேர் வண்ணமே நீ தொட்டு கார் வண்ண கூந்தல் தொட்டு தேர் வண்ணமே நீ தொட்டு உப்பு வண்ண பாடம் சொல்ல எண்ணம் இல்லையா பால் வண்ணம் பருவம் கண்டு வேல் வண்ணம் விழிகள் கண்டு மான் வண்ணம் மான் கண்டு வாடு அடுத்த பாரு இறுதிப்பா பன்னெண்டாம் திருமுறைக்கு வந்து விடுகின்றோம் கடைசி பெரிய புராணம் இது வந்து சேக்கிழார் பெருமான் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாற்றை எடுத்து இயம்பியது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு இதுல இருந்து ஒரு சில கதைகளை எடுத்து தான் வந்து திருவருட்செல்வர் படமா வந்தது அதுல திருக்குறிப்பு தொண்டரை வந்து அந்த இயக்குனர் அங்க வந்து எடுத்து ஆண்டு இருக்கின்றார் இது இந்த கதையை மட்டும் மிக சுருக்கமாக சொல்லி விடுகின்றேன் இது வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு நூறு பாட்டில் தொண்டை நாட்டின் அழகை வந்து சேக்கிழார் எடுத்து எம்புகின்றார் ஏன்னா அது அவருடைய பிறந்த மண் அங்கே இருக்கின்ற ஊர் கதை நடக்கின்ற ஊர் ஊழி காலத்தில் எல்லாம் ஒடுங்கிய பின்னும் இந்த ஊர் மட்டும் இருக்குமா ரெண்டு ஊழி காலத்துக்கு நடுவிலேயும் இந்த புண்ணிய பூமி மட்டும் தொடர்ந்து இயங்குமா அது எந்த பூமி அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் அங்கே ஏகாலி குளம் என்று சொல்கின்ற வண்ணான் குளத்திலே ஒரு அடியார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு சலவை தொழிலாளி யாருக்குனாலும் அடியாரை கண்டால் சிவனடியாரை கண்டால் குறிப்பறிந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தொண்டை செய்ததுனால அவருக்கு பெயர் வந்து திருக்குறிப்பு தொண்டர் என்று ஆகின்றது இந்த கதையில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு அருமையான பாட்டு கந்தையிலே அழுக்கிருந்தால் கந்தையிலே அழுக்கிருந்தால் 
கசக்கி எடுத்து விடு வெள்ளையப்பா உன் சிந்தையிலே அழுக்கிருந்தால் சிவனடியை நாடிவிடு வெள்ளையப்பா உயிரே அழுக்கு துணி உவர் மண்ணே நம் பிறப்பு உயிரே அழுக்கு துணி உவர் மண்ணே நம் பிறப்பு பூவுலக வாழ்க்கை என்னும் பொல்லாத கல்லினிலே பூவுலக வாழ்க்கை என்னும் பொல்லாத கல்லினிலே மோதி அடிக்கையிலே முற்றும் கசக்கையிலே ஆதி சிவன் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே ஆதி சிவன் என்னும் ஆற்றில் வரும் வெள்ளத்திலே அழுக்கெல்லாம் வெளுக்கு தடா வெள்ளையப்பா அவன் அருள் என்னும் நிழல்தனிலே வெள்ளையப்பா இந்த உயிரெல்லாம் வாழுதடா வெள்ளையப்பா பஞ்சிலே நூலை வைத்தான் நூலிலே ஆடை வைத்தான் ஆடையிலே மானம் வைத்தான் அந்த மானத்திலே உயிரை வைத்தான் வெள்ளையப்பா பக்தருக்கு அருள் குறிப்பு பாமரற்கு பொருள் குறிப்பு பக்தருக்கு அருள் குறிப்பு பாமரற்கு பொருள் குறிப்பு சத்தியத்தின் ஒரு குறிப்பு வெள்ளையப்பா அது முக்தி தரும் திருக்குறிப்பு வெள்ளையப்பா அது முக்தி தரும் திருக்குறிப்பு வெள்ளையப்பா அருமையாக அந்த திருக்குறிப்பு ஒரு வரிலம் திருக்குறிப்பு தொண்டர் கதையே சொல்றார் பாருங்க கிணாசன் மானத்திலே உயிரை வைத்தான் அதுதான் அவருடைய கதையை திருக்குறிப்பு தொண்டருடைய பேரை வந்து இந்த பாட்டில் அவர் அழகாக கொண்டாடுறாரு இந்த படம் பார்க்குறவங்க அந்த காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஆறு வந்து பாலாருடைய பெருமையை வந்து சேர்க்கிறார் அவ்வளோ சொல்வார் மண்ணா மண்ணடுக்குகளால் ஆன ஒரு ஆழம் நிறைந்த ஆறு ஒரு கோடை காலத்தில் கூட அந்த நா அந்த பகுதியில் மட்டும் விவசாயம் நடக்குமா எப்படின்னா பாலா தங்கரையில் எங்கே அப்படி கையை வச்சு ஒரு ஊத்து தோண்டினாலும் தண்ணி பீரிட்டு கொண்டு வந்து வாய்க்கால்களில் பாய்ந்து வயலுக்கு நீராகுமா இன்னைக்கு நமக்கு வந்து அந்த பாலாறுன்னா ஞாபகத்துக்கு வருது மணல் திருட்டு மட்டும்தான் ஆனா அந்த படத்துல இந்த பழைய படங்களில் இருக்கின்ற காட்சி கூட இன்னைக்கு நமக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆவணம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பரந்த ஒரு மணல் அதுல வந்து பத்து கழுதைங்க மேல பத்து சலவை தொழிலாளர்கள் வந்து கொண்டு நாகேஷ் பாடுற மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் தண்ணி சுத்தமான தண்ணியில துணி துவைப்பாங்க அது ஒரு அருமையான காட்சியா இன்னைக்கு நமக்கு வந்து அது ஒரு ஆவணமா இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆறாரு சிவபெருமான் சிவபெருமான் வந்து ஒரு நலிந்த ஒரு ஒரு அடியாராக ஒரு அழுக்கு கந்தை துணியை இடுப்பில் கட்டி கொண்டு நடுங்கி கொண்டு வருகின்றார் இவர் திருக்குறிப்பு தொண்டார் அல்லவா பார்த்த உடனே ஐயோ ஒரு அடியார் இப்படி ஒரு அழுக்கு கந்தையோடு வராருன்ட்டு அந்த கந்தையை கொடுங்க நான் ஒளியேற்றி தரேங்கிறார் ஒளியேற்றுதல்னா அழுக்கு அகற்றுதல் அப்போ அந்த அடியார் சொல்கிறாரு எனக்கு இருக்கிறதே இந்த ஒரு கந்தை இதை நீங்கள் உன்னை கொடுத்து நீ மாலை வேலைக்குள்ளே எனக்கு துவைச்சு காய வச்சு தராட்டி இரவு குளிரில் இந்த உடம்பு தாங்காதுப்பா எனக்கு ஏதாவது ஒன்றா அந்த சிவ நிந்தனைக்கு நீ ஆளாவ இப்போ சிவபெருமான் வேலை ஆரம்பிச்சிட்டார் இவர் வாங்கி துணியை துவைச்சி வெள்ளாவியில் வச்சிருக்காரு திடீர் என்று பார்த்தால் மாலையே இரவு வந்தது போல் மேகம் சூழ்ந்து மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுது துணி காயலை ஆறு மணி ஆக போது அடியார் வரப்போகிறார் சிவ நிந்தனைக்கு ஆளாகுமேங்கிற பதட்டத்தில் திருக்குறிப்பு தொண்டர் என்ன பண்ணுறாரோ அங்கே இருக்கின்ற துவைக்கிற கல்லிலேயே சென்று தன் மண்டையை உடைத்து கொண்டு சாவதாக துணிந்து ஒரு அடி அடிக்கிறாரு அடுத்த அடி அடிப்பதற்குள் இடையில் வந்து ஒரு கை தடுக்கிறதான் அங்கே தான் சேர்க்கிறார் அழகாக சொல்வார் அது வளையல் தடம் பனி ப பதிந்த கை ஏன்னா அங்கே வந்து அவள் வந்து தழுவக்குழுவி அம்மை இல்லையா காஞ்சிபுரம் அம்மை அந்த வளையல் தடத்தோடு அந்த கை வந்து தடுத்தது அப்படிம்பாரு இந்த இடத்துல சிவபெருமானுக்கு வந்து பெரிய புராணத்தில் என்ட்ரி சாங் கிடையாது ஆனால் சினிமாவில் வந்து ஒரு அருமையான பாட்டு அதையும் பாடும்படி கேட்டுக்கொள்ளேன் ஊருக்கு பகையாவான் ஞான தங்கமே உன்னையே நினைத்திருப்பான் உண்மையை தான் உரைப்பான் ஊருக்கு பகையாவான் ஞான தங்கமே அவன் ஊழ்வினை என்ன சொல்வேன் ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே 
இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகிறார் ஞான தங்கமே அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே அன்பர்களே ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் ஒன்று அப்பாவி மனிதர்கள் இன்னொன்று நடிப்பு சுதேசிகள் ஒன்றை கண்ணதாசன் கவிதையிலும் சொல்லி இந்த பாட்டிலையும் சொல்கிறார் இன்னொன்று பாரதியார் பாட்டில் வருது கண்ணதாசனுடைய இந்த பாட்டிலையும் வருது சேர்க்கின்ற பொருள்களை செம்மையா என்னாலும் காக்கவும் திறமையிலையே ஜெயிக்கின்ற கட்சியில் நுழைகின்ற வித்தையை தேருமோர் அறிவும் இல்லையே பேர் வந்த வேளையில் பேரையே விலையாக பேசவும் தெரியவில்லையே பிடித்த கை விலகவே விளக்கெண்ணெய் பூசுவார் பெரிதாக வாழும் உலகில் வார்க்கின்ற பொதிகையும் வளர்க்கின்ற வைகையும் வளம்பாட வாழும் சிலையே மலர் கொண்ட கூந்தலை தென்றல் தாலாட்டிடும் மதுரை மீனாட்சி உமையே அப்படிம்பார் அவிவேக சிந்தாமணி இருக்கு இது அப்பாவி மனிதர்கள் இதுதான் வந்து இவர் சொல்வார்ல தொண்டுக்கென்றே அலைவான் கே கேலிக்கு ஆளாவான் கண்டுகொள்வாய் அவனை ஞான தங்கம் கவிஞர் எங்கே தூக்குறார் அவன் அவன் கடவுளில் பாதியடி ஞான தங்கம் ஒரு மனிதனை இறைவனே கொண்டாடும்படி எனக்கு என்னமோ சிவன் வந்து எங் எங்கள் கவிஞரை கொண்டாடின மாதிரி தான் இது இருக்கிறது அதான் இந்த இது நஞ்சினை இது வந்து நடிப்பு சுதேசிகள் யார் சொன்னால் பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு சொந்த சகோதரர்கள் துன்பத்தில் சாதல் கண்டும் சிந்தை இறங்காரடி கிளியே செம்மை மறந்தாரடி கிளியே நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மை திறனும் இன்றி வஞ்சனை சொல்வாரடி கிளியே வாய் சொல்லில் வீரரடி நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து நல்லவர் போல் நடிப்பார் ஞான தங்கமே அவர் நாடகம் என்ன சொல்வேன் ஞான தங்கமே ஞான தங்கமே இந்த பாட்டுக்கு வந்து தனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஒரு சித்தர் பாட்டு அப்படிங்கிறத கவிஞர் பதிவிடுகிறார் பரதேசியின் உபதேசம் அப்படிங்கிறதுலருந்து தவத்துக்கு ஒருவரடி தமிழுக்கு இருவரடி சவத்துக்கு நால்வரடி தங்கமே ஜகத்தில் வழக்கமடி ஞான தங்கமே உடலை நினைந்து ஒளியாது அழுதவரும் சுடலை நெருங்கிவிட்டால் தங்கமே சொல்லாமல் போவாரடி ஞான தங்கமே ஆட்டி வைக்கும் ஐயன் செயல் ஆறறிய வல்லவர்கள் சாட்டையில்லா பம்பரம் போல் தங்கமே ஜங்கமெங்கும் ஆடுதடி ஞான தங்கமேன்னு அந்த பாட்டு வருது இப்போ இந்த சித்தர் பாடல்களையும் அவர் விட்டு வைக்கவில்லை வள்ளலார் ஒரு பெரிய சித்தர் வள்ளலாரை பற்றி அம்மாவும் சொன்னதுனால இங்கே அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தில் இந்த பூசையில் நிம்மதி அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒவ்வொரு இறைவனுக்கும் என்ன பாட்டு படிக்கணும் இப்போ விநாயகருக்கு விநாயகர் அகவல் முருகனுக்கு சஷ்டி கவசம் சூரிய பகவானுக்கு தான் கர்ணனில் எழுதிய சூரிய பகவானை துதிக்கின்ற பாட்டை பாடு அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு சிவனுக்கும் உமையம்மைக்கும் நம்ம வளரார் எழுதிய மகாதேவ மாலை மற்றும் வடிவுடை மாணிக்க மாலையை பரிந்துரை செய்கின்றார்னா அந்த அளவுக்கு வள்ளலார் மேல் ஒரு பெரிய பற்று அப்போ வள்ளலாருடைய பாட்டில் இந்த கந்தைங்கிற அழுக்கு குறித்து வருகின்ற ஒரு சின்ன செய்தியோடு நான் முடித்து விடுகின்றேன் ஒரு காட்சி ஒரு இளவரசி வந்து தோழிகளோடு ஒரு முல்லை பகுதியிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றாள் அங்கு ஒரு 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 சாதாரண ஒரு வழிபோக்கன் இடையிலே ஒரு கந்தை ஆடையோடு மிக அழகாக நடனமாடி கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் அவன் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப வசீகரமாக இருக்கின்றான் இந்த இளவரசி என்ன பண்ணுறாலாம் கிட்ட போய் ஒரு துடுக்க இவ்வளோ அழகாக ஆடுற சரி என்ன ஒரே ஒரு கந்தையை கட்டிகிட்டு ஆடுற அப்படின்னு கேட்குறா உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் பதிலுக்கு துடுக்க நானாவது ஒரு கந்தை கட்டிகிட்டு ஆடுறேன் நீ எட்டு கந்தையை கட்டிகிட்டு வந்து இங்கே அலட்டுற அப்படின்ட்டு போயிடுறான் இவளுக்கு வந்து ரொம்ப அது இன்சல்ட்டிங்காக இருக்குது நான் ஒரு இளவரசி என்கிட்ட இப்படி பேசிட்டு போயிட்டானேன் ஆனால் அதை விட அவளுக்கு என்ன அப்படின்னா எட்டு கந்தைன்னு அவன் என்ன சொன்னான்னு இவளுக்கு புரியல புரியாதத கேட்டால் இவளுக்கு கௌரவ குறையும்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறா இவ்வளோ திருப்பி வர வழியில் தோழிட்ட கேட்குறா அந்த பாட்டு முந்தைய மறையோன் புகழ் ஒற்றி முதல்வர் இவர் தம் முகம் நோக்கி கந்தையுடையீர் என்னென்றேன் கழியா உந்தன் மொழியாலே இந்து முகத்தோய் எமக்கொன்றே இரு நான்கு உனக்கு கந்தையுள இந்த வேப்பு என்னென்கின்றார் இதுதான் சேடி என்னேடி அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த தோழி வந்து அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறான் தமிழில் வந்து எண்களுக்கு வந்து எழுத்துக்கள் இல்லையா க நா ஒன்று ஊனா ரெண்டு அகர அகரம் அப்படிங்கிறது வந்து எட்டுக்கு உரிய எழுத்து அப்போ எட்டு கந்தை அப்படிங்கிறது வந்து அகந்த உன் ஆணவத்தை குறைச்சிக்கோன்னு சொல்கிறான்னு தோழி சொல்லி இடிக்கிறாப்புல இப்படி ஒரு அழகான கருத்தை வந்து வள்ளலார் இங்கிதமாலையில் வைத்து பாடியிருக்கின்றார் 
ரொம்ப அருமையான செய்தி ஒரு சின்ன ஒரு அறிவிப்பு ஏன்னா இப்போ என்னென்னா நிறைவாக ஆமாம் இப்போ ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க இன்னும் ஒரு பாட்டு தான் அடுத்த நிகழ்ச்சி காலங்களில் அவன் வசந்தம் எண்பத்தி ஒன்பதாவது நிகழ்ச்சி அடுத்த வாரம் வருது பதினைந்தாம் தேதி யார் சிறப்பு விருந்தினர் தெரியுமா நம்முடைய அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய குழந்தை நல மருத்துவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பேச வல்லவர் டாக்டர் திருமதி பிரியா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கிறார் ஜூன் மாதம் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன காலங்களில் அவன் வசந்தம் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒன்று தேதிகளை பிறகு சொல்லுகிறேன் யார் அதிலே பங்கு கொள்ளப் போகிறார்கள் என்றால் ஒன்று நடிகர் ராஜேஷ் அவர்கள் வருவதற்கு இசைந்திருக்கிறார் இன்னொன்றிலே அதை முதல் வரிசையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய நமக்கு ரொம்ப தெரிந்த நம்முடைய அன்பு சகோதரி பிரேமா அவர்கள் டாக்டர் பிரேமா அவர்கள் அவர்கள் வந்து பங்கு கொள்ள இருக்கிறார்கள் நாளைக்கு தமிழ் முப்பத்தாறு நிகழ்ச்சி இங்கே விமர்சையாக நடைபெற இருக்கிறது அதை திறம்பட நடத்துவார் எங்களுடைய உலக நாயகி பழனி அவர்கள் அனைவரும் வந்திருக்க வேண்டும் ராமருடைய கதையை எங்கு சொன்னாலும் எங்கோ உட்கார்ந்து கொண்டு அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் இன்புறுவான் அனுமன் என்று சொல்லுவார்கள் அதுபோல தன்னுடைய தந்தையார் புகழை எங்கே பாடினாலும் எங்கோ ஒளிந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் அவர்கள் எங்க இருக்கிறார் பத்தியா வணக்கம் இன்னொரு தகவலையும் தெரிவித்து விட்டு நிறைவு பாட்டுக்கு போவோம் நம்ம ஆரம்பித்தது வந்து ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருள் வேண்டும் வான்மகிழ வந்தான் நம்ம அங்கு வேண்டும் அந்த யார் பாடினார்கள் என்கின்ற தகவலில் எனக்கு இருந்த குழப்பத்தை தீர்த்து வைத்து என்னை தட்டி கொடுத்து மேடைக்கு அனுப்பியவர் என்னுடைய நண்பர் பாஷா சங்க பலகையின் தங்க தலைவர் பாஷா என்னுடைய தலைவி இன்றைக்கி மேடையில் இருக்காங்க இறுதியாக திருநீலக்கண்டரை பற்றிய பாடல் அமைய வேண்டும் என்பது ரமன் தம்பியோட ஆசை மீனலோச்சனி மணாள தாண்டவமாடும் சபாபதி ஞானிகள் மனம் விரும்பும் நீலகண்டனே தீனகருணாகரணே நடராஜா நீலகண்டனே உன்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும் உன்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும் மௌன குருவே கரணே என ஆண்ட நீலகண்டனே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே என ஆண்ட நீலகண்டனே திருநீலக்கண்டர் உட்கார்ந்தா எந்திரிச்சா நீலகண்டம் 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 புற ஒழுக்கம் மனைவி என்னை தொடாதே தீண்டாதீர் தீண்டாதீர் எம்மை திருநீலகண்டம் நீ என்னைன்னு சொல்லாம எம்மைன்னு சொன்னதுனால இன்னையிலேருந்து எந்த பெண்ணையும் நான் தொடமாட்டேன் என்று வைராகியமாக வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சிவபெருமான் சோதிக்க வருகின்றார் ஒரு திருவோட்டை கொடுத்து மறைகின்றார் நான் ரொம்ப தூரம் போய் பயணப்பட போகிறேன் நான் வரப்போ இந்த ஓட்டை பத்திரமாக வச்சுருக்கணும்னு அவர் திரும்பி வந்து கேட்கின்ற பொழுது இந்த ஓட்டை காணும் மறை வாய் பூதைத்த ஓடு மறைந்த மாயம் ஏனோ மா முனிவரே அரியே அந்த காலத்தில் இப்படி பாடினா எல்லாம் தலையை ஆட்டிக்கிட்டே கேட்டுட்டு இருந்துக்காங்க உலகா நம்மனா எல்லாம் எந்திரிச்சு வெளியே போயிடுவோம் டீ குடிக்க இல்லை அறுபத்தி ரெண்டு பாடல்கள் நிறைய இந்த படம் எண்பத்தைந்து ப எங்கள் அப்பாலாம் அப்படியே தலையை தலையை எப்பா அவன் ஓட்டை காணும்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் நிதானமாக பாடிட்டு இருக்கான் பாட்டை கேளு நீ ஏன் ஓட்டை பற்றி கவலைப்படுறேன் அந்த தலைமுறையை சேர்ந்த பெற்றோர்களுக்கு பிறந்ததுனால இப்போ என் தம்பி ராம சந்திரனுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பாட்டு மனப்பாடம் எங்கள் வீட்டில் பாகவதர் பாட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்களோட இனிமையான ஒரு நல்ல சூழலில் நம்மெல்லாம் வளர்ந்துருக்கோம் எனவே தீண்ட அதிர் எம்ஏ திருநீல கண்டம்னு சொன்னாங்க பிறகு அந்த ஓடு காணாமல் போகுது அப்புறம் சத்தியம் பண்ணணும் மனைவியின் கையை பிடித்து நீருக்குள் மூழ்கி எழுந்திருப்பது அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய சத்தியம் இவர் சொல்லிட்டு அந்த மனைவியை தொட மாட்டேன் வேணா ஒரு குச்சி கொடுங்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக பிடிச்சிக்கிறோம் என்ன காரணம் அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொடரதே கிடையாது அது ரொம்ப வேடிக்கை பெண்களுக்கு இருக்கும் செய்தி சொல்கிற எங்கே இருக்க மகளிருக்கு வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் வெளியில் சொல்லவே கூடாதான் அற்புத புணர்ச்சியின்மை அயலறியாமல் வாழ்ந்தார் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே கணவன் மனைவி உறவு இல்லை என்பதை அந்த அம்மா அடுத்த வீட்டுக்காரி கூட சொல்லலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல அடுத்த வீட்டுக்காரிக்கிட்ட தான் சொல்லிவிடுவோம் யார்கிட்டையும் சொல்லாத எங்கள் வீட்டுக்காரர் தொடாதேன்னு சொல்லிட்டா எங்களுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை அவள் அடுத்த வீடு அடுத்த வீடு அடுத்த வீடு அடுத்த தெரு அடுத்த ஊர் அது ஒரு பெரிய வட்டத்துக்கே அந்த செய்தி போயிடும் அதனால்தான் நான்கு சுவர்களுக்குள் எது நடந்தாலும் நமக்குள் இருக்கட்டும் நல்லம்மா கண்ணதான் 
சிவதாசன் சொல்கிறார் என்ன நடந்தாலும் அது நாலு சோத்துக்குள்ளே இருக்கணுமே தவிர வீட்டை தவிர வெளியே போச்சுன்னா அது அம்பலம் ஒருவருக்கு தெரிஞ்சால் ரகசியம் இருவருக்கு தெரிந்தால் அது அம்பலம் என்ற அருமையான கருத்தை சொல்கிற திருநீலகண்டருடைய பாட்டு அந்த பாட்டில் அவர் ரொம்ப ஆனஸ்டாக சொல்கிறார் தீண்டாதே நீ சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய வார்த்தை இல்லைடி உனக்கு முன்னாலே திருநீலகண்டர் மனைவி சொல்லிட்டு போன வார்த்தை நிலவை பார்த்து என்னை பரிச்சயப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஒரு கவிதையில எழுதுகிறார் கவியரசர் ஆழ்கடல் போந்து முத்தெடுத்தோன் அணிந்ததே இல்லை அவன் கழுத்தில் சூனிலம் பிளந்து தங்கம் எடுத்தோன் தொட்டதல்லாமல் சுகமில்லை பேங்க் காஷியர் மாதிரி பாழ்நிலம் புதுக்கி பயிர்களை வளர்த்தோன் பசியெல்லாம் தீர்ந்ததும் இல்லை வாழ்வதற்கென்றே மண்ணிடை சிலர்தான் வந்தனர் கண்ணபிரானே அடுக்குகள் பலவாய் மாளிகை எழுப்பி அமைத்தவர்க்கு அங்கு இடம் இல்லை இடுக்கிலும் சந்து பொந்திலும் இருந்து இழிவதே அவர்தம் எல்லை நடுக்குறும் வாழ்வை நடத்துவர் அவரை நாயினும் கீழென்று எண்ணி மடக்குவர் மட்டும் வாழ்வதுதானோ வல்விதி கண்ணபிரானி என்று பொதுமை காண்போம்ன்ற கவிதையில் சொல்கிறார் அதுதான் இந்த பாட்டில் தங்கம் எடுத்த கை அது தங்கம் பார்த்ததா தர்மம் கொடுத்த கை சம தர்மம் கண்டதா ஆலயம் செய்வோம் அங்கே அனுமதி இல்லை நீ அந்த கூட்டமே இதில் அதிசயம் இல்லை அப்படின்னு கண்ணாசி இதை விட சிறப்பாக ஒரு வயலில் சொல்லிவிட முடியாது இல்லையா நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே நதியை பார்த்து நானல் சொன்னது என்னை தொடாதே நாளை பார்த்து இரவு சொன்னது என்னை தொடாதே நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே மியூசிக் புதியதல்லவே தீண்டாமை என்பது புதுமையல்லவே அதை நீயும் சொன்னது சொன்ன வார்த்தையும் இரவல் தானது சொன்ன வார்த்தையும் இரவல் தானது திரு நீல கண்டனின் மனைவி சொன்னது திரு நீல கண்டனின் மனைவி சொன்னது நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே தாளத்தை ராகம் தொடாத போதிலே கீதத்தை நெஞ்சம் தொடாமல் பாருங்க இப்ப நெஞ்சம் கீதத்தை நெஞ்சம் தொடாமல் போகுமேங்கிறார் நெஞ்சத்தை தானே கீதம் தொடணும் பாட்டு தானே மனசை தொடணும் மாத்தி சொல்றாரு இல்லைங்க இவன் பாடுறவன் இவன் பாடுற பாட்டில் இவனுக்கே பாவனை இல்லைன்னா சொந்த உணர்வு இல்லைன்னா அது எப்படி இனிக்கும் அது மற்றவங்க எப்படி கேட்பாங்க இப்போ கேளுங்க தாளத்தை ராகம் தொடாத போதிலே கீதத்தை நெஞ்சம் தொடாமல் போகுமே தந்தை தன்னையே தாய் தொடாவிடில் நானும் இல்லையே நீயும் இல்லையே நானும் இல்லையே நீயும் இல்லையே நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே 
நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதி காலத்தை மிஞ்சிய பாடல்கள் திருமுறைகளில் பயணப்பட்டு மிக அருமையான ஒரு நல்ல பாடல்களை தேர்ந்தெடுத்து நாங்களும் ரெண்டு மூணு நட்சத்திரம் நல்ல நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கா எனக்கு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்த தலைமுறை உழைக்க தயங்குகிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தகவல் மட்டும் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இவங்க நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் ஆசிரியராக பணி புரிந்தவர்கள் ஏறாத மேடை இல்லை பெறாத புகழ் இல்லை அடையாத மரியாதை இல்லை ஆனால் ஒரு இன்றைய இன்றைக்குத்தான் ஒரு கல்லூரிக்குள்ளோ பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளோ நுழைந்த மாணவியை போல அவர் காட்டிய ஸ்ரத்தை காட்டிய கவனம் எடுத்துக்கொண்ட அக்கறை அதற்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் காட்டிய பணிவு இது வந்து வணங்கத்தக்கது இதைத்தான் வந்து இளைய தலைமுறையினர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய அக்காவை எப்போதையும் காட்டிலும் இன்னும் வணங்கி நான் நன்றி கூறுகிறேன் அப்படியே சித்ராவுக்கும் அருமையாக அம்மாவோடு இயைந்து போன உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லி இல்ல அதாவது இந்த தலைப்பு நான் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்க வீட்டுல கண்ணதாசன் இல்ல இன்னைக்கு தமிழ்ல இருக்கிற பலர் வந்து தமிழை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மேடையில் இருக்கின்ற பலர் தமிழ் படிக்காதவங்க தான் சுதா அரும்பாலுமையா பண்ணாங்களே சுதா சேஷையின் மருத்துவம் படித்தவர்கள் எங்க பிரேமா இருக்காங்க இந்த தொகை வழக்கறிஞர் சுமதி பாரதி பாஸ்கர் யாரும் தமிழ் படிக்கலையே தமிழ் படிக்க வேண்டுங்கிற அவசியமும் இல்லை தமிழ் ஆர்வம் தமிழ் அக்கறை தமிழ் மீது நேசம் இருந்தால் யாரு வேண்டுமானாலும் தமிழில் பேசலாம் பாடலாம் என் தம்பி என்ன தமிழா படிச்சிருக்கிற பிஏ இளங்களே அதனால அது ஒரு தமிழ் ஆர்வம் தான் வேணும் ரசிகமணி டி கே சிட்ட ஒருத்தர் போய் சொன்னாராம் ஐயா நான் முடிச்சுட்டேன் தமிழ் முனைவர் பட்டம் வாங்கியாச்சுன்னு ஆஹா இனிமே தமிழ் படிக்கலாம் இல்ல நிறைய பேர் அப்படித்தான் முனைவர் பட்டவாங்கன்னா அதுதான் நினைக்கிறாங்க வாத்தியார் சொல்லுவாரு தம்பி தமிழனுடைய அதிசயம் என்ன தெரியுமா இந்த தமிழர்களை மீறியும் அல்லவா தமிழ் வளர்கிறது அது மாதிரி இந்த தலைப்பு என்று முடிவு செய்த பிறகு இந்த பாடல்கள் என்று நான் இசைக்கவி ரமணனுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாலே பட்டியல் அனுப்பிட்டேன் அந்த அந்த நேரத்துல இருந்தே என் மைண்ட் செட் அப்ப ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு விடாம கேட்கறதுனால இந்த திருமுறைகளை கொண்டாந்து கட்டாயம் கண்ணதாசனோடு இணைத்து பேச வேண்டும் அவர் எந்த அளவுக்கு திருமுறைகள் மீது ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் முருகன் பாட்டோட நான் ஆரம்பித்த காரணம் இப்போ ஏழு சிதம்பரெலாம் வந்திருக்காங்க அவர் அடிக்கடி சொல்வார் அவங்க காவடியை தூக்கி ஊருக்கு போகிறவங்க செட்டிக்கடவுள்னு சொல்வீங்களே எழுசி முருகப்பெருமான் செட்டிக்கடவுள் அப்படிம்பார் அதனால கண்ணதாசனுக்கு இயல்பாகவே அந்த முருகன் மீது இருந்த பற்று அவ்வளோ முருகன் பாடல் பாடியிருக்கின்றார் எனவே எங்களுடைய திருமுறை என்று நான் நினைத்த அந்த ஒரு பாதையில் எங்களை கண்ணதாசனோடு இணைத்து கொண்டோம் நீங்கள் அத்தனை பேரும் அருமையாக பின்தொடர்ந்து வந்தீர்கள் இந்த பாதையின் பயணத்தை நன்றாக முடித்து வைத்தீர்கள் எங்களுடைய ரோட்டரிகை சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் கம்பன் கழக உறுப்பினர்களுக்கும் அதை தொடர்ந்து வருகின்ற கண்ணதாசனுடைய அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நான் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி பாராட்டுகிறேன் கொடுத்த பணியை என்னை விட ரொம்ப அருமையாக சிறப்பாக செய்த என் மகள் சித்ரா கணபதி அவர்களுக்கும் மருமகன் எதுக்க பத்தாவது வரிசையில் உட்காந்து மனைவியின் பேச்சை மாமியார் பேச்சை கேட்குற மருமகம் உலகத்திலே கிடையாது மாமியார் பேச்சை ஒரு மகன் உட்கார்ந்து பதிவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என் மருமகன் அவர்களுக்கும் இறைவன் எல்லா நலன்களையும் அளிக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு கருத்து கண்ணதாசன் ஒரு தன்னுடைய ஆசையாக ஒன்று வெளிப்படுத்துகிறாரு எமிலி ஜோலாவை போல எழுதி கொண்டே நான் மரணம் எய்த வேண்டும் அப்படின்னு எமிலி ஜோலாங்கிறவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் ரைட்டர் நைன்டீன் ஆர்ட் டூவில் வந்து நோபல் பரிசுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த அந்த ஆண்டிலேயே அவர் இறந்து போகின்றார் அப்போ அதே மாதிரி கண்ணதாசனுக்கும் வந்து அவருடைய இறுதி பாடல் வெளிவதற்கு முன்னாலேயே இறப்பு வருகிறது ஏதோ தெய்வம் சதி செய்தது பேதை போல விதி செய்தது என்று பாடுகின்ற அவர் கடவுள் மேலேயும் விதி மேலேயும் நிறைய நம்பிக்கை வைக்கிறது வந்து ஒரு சுகம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து சொல்கின்றார் கஷ்டங்கள் தீருதோ இல்லையோ அந்த கடவுளையும் விதியும் நம்புகிறப்ப தீர்ந்து விட்டது மாதிரி ஒரு நிம்மதி ஏற்படுகிறது என்பதை நிச்சயம் நம்மளாம் வந்து ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அரங்கில் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்களுக்கும் ரமணன்ஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நாங்கள் அவருடைய நேரத்தை நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்கள் தான் நிகழ்ச்சி நீங்கள் தான் ப்ரோக்ராம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மிக விரைவில் நம்முடைய அன்புக்கு உரிய மதிப்புக்கு உரிய சாதனையாளர் நர்த்தகி நடராஜ் அவர்களும் கலந்து கொள்ள இசைந்திருக்கிறார்கள் கனடாவுக்கு சென்று திரும்பிய பிறகு அந்த நிகழ்ச்சியை அவசியம் வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்க முன்னாடி சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் அவங்களால மறுக்க முடியாது அதனால அதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் நன்றி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கிளம்பலாம் எல்லோருக்கும் மீண்டும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்
loved by one and all in India and abroad. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna sweets, it's no mere rule, it's not just an act, it's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built, built with love and care. And in time, they will become our strongest bonds.